ശ്രീ വിഷ്ണുമായ നാരായണ 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 ലക്ഷ്മി നാരായണ ആയ നമ 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 എടാ കേശവൻ കുട്ടി നാരായണൻ കുട്ടി രാമൻ കുട്ടി കൃഷ്ണൻ കുട്ടി ശങ്കരൻ കുട്ടി എവിടെ പോയി കിടക്കുമാരൊക്കെ ചാർജിട്ടിട്ട് ഹിന്ദു മക്കൾ റെഡി അമ്മേ നാരായണ അമ്മേ നാരായണ എന്റെ മോളന്തിയേ എന്റെ ഈശോയെ പറയണത് കേട്ടോ തുടങ്ങിക്കോന്ന് വെളുപ്പാൻ കാത്ത് എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനെ ആ പാളോ ഇപ്പൊ തുടങ്ങി കുന്നുമ്പറങ്കാര കൂട്ടമണിയടി എന്റെ കർത്താവേ തുടങ്ങി എടാ ജോർജ് കുട്ടി ജോളിക്കുട്ടി ജിമ്മിക്കുട്ടി പാപ്പക്കുട്ടി ബേബിക്കുട്ടി ദേവസ് കുട്ടി കൊണ്ടവനൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പച്ചന്റെ ഈ മൂത്തവൻ ജോളിക്കുട്ടി റെഡി ഇളയവന്മാർ ഇപ്പോഴൊന്നും റെഡി ആണോ ലക്ഷണമില്ല ദേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങിയല്ലേ നോണാവറത്തില് മണിമല മാമച്ചന്റെ ക്രിസ്ത്യൻ മക്കൾ കേറിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ കൂട്ട പ്രാർത്ഥന ഉഷപൂജയ്ക്ക് മുമ്പേ അമ്പലത്തിൽ എത്താനുള്ളതാ നെഞ്ചിലടിയും നിലവിളിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് മതി ആ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ശാരദ ടീച്ചറെ അവരവരുടെ വിശ്വാസം അവരവർക്കെന്ന് പിന്നെ എന്തിനാ എപ്പോഴും മെക്കെട്ട് കയറുന്നേ അതിന് വഴി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എല്ലാ മക്കളെ ഹിന്ദുക്കളായിട്ട് വളർത്താന്ന് ആ പാളോ എന്നിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾ ഇടവക അങ്ങ് പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടി വെക്കാം പാളോ എന്നാ പിന്നെ പൂട്ടണ്ടാ തുറന്ന് തന്നെ അങ്ങ് വെച്ചോ ഓ തുടങ്ങി രാവിലെ പഴമ്പുരാണം പറച്ചില് ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ അയ്യോ അപ്പച്ചന ഏട്ടന്മാരെ അവിടേക്ക് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ അമ്മ ഏട്ടന്മാരെ അങ്ങോട്ട് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ എന്റെ മോള് പറഞ്ഞാ പിന്നെ മണിമല വീട്ടിലെ അപ്പീലില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് കൊല്ലമായി നിന്റെ മണിയടി കേട്ട് കേട്ട് ഞാനൊരു പരുവത്തിലായി അച്ഛനൊരു പരുവത്തിലായത് അമ്മയുടെ കിലിക്ക കേട്ടിട്ട് മാത്രമല്ല അച്ഛന്റെ കയ്യിലിരിപ്പിന്റെ കുടി ഗുണമാണ് ഒന്ന് മിണ്ടാരിക്കണം പോഷണ തിക്രിമി നിങ്ങൾ തല്ലി പിടിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നോളാം കെട്ടുപ്രായം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പതിനൊന്നാമൊക്കെ കൂടിയുള്ള ഏക സഹോദരി ശ്രീദേവി കുട്ടിയുടെ പതിനാറാമത്തെ ജന്മദിനമാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ മണിമല കുന്നുമുറം വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം 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 മാത്രം എന്താ കാലത്ത് എങ്ങോട്ടാ അമ്പലത്തിലേക്ക് അത് ഇന്നലെ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ തീരുമാനിച്ചല്ലേ ആ തീരുമാനം നടപ്പില്ല ശ്രീ മോളെ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടു അതാണ് മണിമല മക്കളുടെ തീരുമാനം കുന്നുമ്പറത്തുകാർ വെച്ച വെള്ളം വാങ്ങി വെച്ചേക്ക് കുന്നുമ്പറം ഹിന്ദു മക്കളെ തടയാൻ മണിമല ക്രിസ്ത്യാനി മക്കൾ വളർന്നിട്ടില്ല അതെ അപ്പത്തിന്റെ കുടുംബക്കാരെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എന്നാ പിന്നെ അമ്മയുടെ വീട്ടുകാർ പറയണ്ട അതെ ആരെന്നെ തടയാൻ വരുന്നത് അതെ അമ്മ വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് ശ്രീദേവിയെ പള്ളിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉടനെ വിട്ടേക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോകോ തുലാഭാരം നടത്തോ എന്തു വേണേ ആയിക്കോ അതെ എന്റെ പിറന്നാളിൽ ചൊല്ലി ഒരു ബഹളം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും നറുക്കിട്ടും തീരുമാനിച്ചു ശ്രീമോൾ ആദ്യം പള്ളിയിലോട്ട് രാവിലെ തുടങ്ങി ബഹളം ഇവന്മാരോടൊന്ന് മാറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വരട്ടെ അത് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് മതിയെന്നേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ എടാ ഇന്നലെ എല്ലാരും കൂടി തീരുമാനം എടുത്തതാ പിന്നെന്താടാ ഇപ്പോഴൊരു മാറ്റം 
പള്ളി വേറെ പാതിരി വേറെ അമ്പലം വേറെ ആമ്പൽ കുളം വേറെ കുളമാകരുത് പക്ഷെ നിർത്തണാ മരക്കരുത് മൂത്തത് പൊട്ടനായാൽ മുഴുവനും പൊട്ടണാവെന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാതല്ല ഒരുത്തനും പള്ളിയിലും പോണ്ട അമ്പലത്തിലും പോണ്ട എന്നെ ഒരു പെട്ടിയിലാക്കി ചിമത്തരി കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടണ പൊട്ടകളെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സുധി ആയിരിക്കട്ടെ ആഭ്യന്തര കലാം കാലത്ത് തുടങ്ങിയോ അതെ എന്റെ പുക കണ്ടാലേ ഇവന്മാര് വഴക്ക് നിർത്തു ഇത് യേശുദാസ് അച്ഛൻ യേശുദാസ് അച്ഛനായോ അപ്പൊ ഈ പള്ളിയിൽ എപ്പോഴും ഗാനവേള കേൾക്കാലോ യേശുദാസ് അല്ല ഇത് ഫാദർ യേശുദാസ് ഓല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മണിമല മാമച്ചൻ അത് ഇദ്ദേഹമാ ഇത് ശാരദ ടീച്ചർ മാമച്ചന്റെ അത് ഇന്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് ആയിരുന്നു അക്കാലത്ത് കോഴിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ഇപ്പൊ സന്തുഷ്ട കുടുംബം കേട്ട കൊച്ചോ ഞങ്ങൾ പ്രേമിച്ച് കെട്ടിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം മതം മാറാൻ പയ്യ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ടും ശാരദ ടീച്ചർ ഹിന്ദുവായിട്ടും ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് നിർദ്ദേശം വെച്ചത് ഈ വല്യച്ചനാ പിന്നെ കല്യാണത്തിനൊന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടീഷം വെച്ച് കർത്താവിന് കൃപ കൊണ്ട് മക്കളുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ പകുതി പേരെ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടും പകുതി പേ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കൃപ കണ്ട് പകുതി പേരെ ഹിന്ദുക്കളായിട്ട് വളർത്താവുന്ന ഞാനും അങ്ങ് നേർന്നു അതെ നാം രണ്ട് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് അതാണ് അപ്പച്ചന്റെയും അമ്മയുടെയും മുദ്രാവാക്യം അയ്യോ ആറ് മക്കളെ മാമോത്സാമൊക്കെ കർത്താവിന്റെ കുഞ്ഞുമക്കളായി ഞാൻ വളർത്തുന്നു ഈ ആറ് പേരെ ഗുരുവായൂർ കൊണ്ടുപോയി ചോറ് കൊടുത്ത് ചോറ്റാനക്കരെ കൊണ്ടുപോയി പേരും വിളിച്ച് ഹിന്ദുക്കളായിട്ട് ഞാനും അങ്ങ് വളർത്തുന്നു ഓ അപ്പോൾ ഒരു മാതൃകാ മതമൈത്രി കുടുംബം അതെ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും കൂടി ചേർന്ന ഒരു ഹിന്ദുസ്ഥാനി കുടുംബം എന്നാലും ഒരു സംശയം ഇക്കാലത്ത് എങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളുണ്ടായി അതച്ചോ ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് വേണമെന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ആഗ്രഹം പെൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് വരെ ശാരദ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പ്രസവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാ ദേ ഇതാണച്ചോ ഞങ്ങളുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സന്താനം ശ്രീദേവി മണിമല മുത്ത് എനിക്ക് സ്നേഹം കൂടുമ്പോ മേരിക്കുഞ്ഞേന്നെ വിളിക്കൂ അല്ലേ അല്ല റെഡിമെയ്ഡ് ബിസിനസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോണു അയ്യോ അത് പൂട്ടി ഇപ്പൊ വർഷാപ്പിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മിക്കവാറും അതും പൂട്ടിക്കും ഏ വർഷോപ്പ് ഗ്രാൻഡ് ആയി പോണ്ടോ അല്ലച്ചോ ഞങ്ങളുടെ ജോളിക്കുട്ടിക്ക് പള്ളി സ്കൂളിലെ ക്ലർക്ക് പണിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉടനെ നടക്കും അക്കാര്യം പറയാനാ ഞങ്ങൾ വന്നത് സഭയിലെ ഏറ്റവും നല്ല വിശ്വാസിയും മതകാര്യങ്ങളിൽ പരിജ്ഞാനമുള്ളവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാവുന്ന സഭയുടെ തീരുമാനം അച്ചോ ഞാൻ എന്റെ മോനായിട്ട് പറയുന്നതല്ല ഇവന് വേദപാഠത്തിൽ നല്ല വിവരവാ ബൈബിളിലെ ഏത് ഭാഗം ചോദിച്ചാലും ഇവൻ കാണാപ്പാടം പറയും അതുകൊണ്ട് ഇവനെ കൊണ്ട് അപേക്ഷിപ്പിച്ചത് വരുന്നുണ്ട് എന്തിനു എത്ര വെപ്രാളം മകൻ ഐ ഐ എസ് ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും അല്ലല്ലോ പോയത് ആ ജോലിച്ചാൻ ഇടവകപ്പള്ളിയിലെ ജോലി ഉറപ്പാ ഇന്നലെ ബൈബിളൊക്കെ ഇരുന്ന് ശരിക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജോലി കിട്ടിയ മട്ട ചിരി കണ്ടാൽ അറിയാം എന്തായി മക്കളെ അച്ഛൻ ചോദിച്ച എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ കറക്റ്റ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്നപ്പോ തന്നെ അച്ഛൻ എന്നോട് ഈശോ വിഷയാക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനപ്പൊ തന്നെ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അപ്പൊ തന്നെ നിഷ്ടായി കാണുമല്ലോ ചോദിച്ചു ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ടിവിയില് നവോദയാണ് എന്റെ കർത്താവേ പിന്നെ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ ഊട്ടിയ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏ അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല ചോ എന്റെ അമ്മ അരമൊരു ചെറുനാരം കൊണ്ട് അപ്പച്ചനടക്കാൻ ഞങ്ങൾ പതിമൂന്ന് പേർക്ക് നാരം കൊള്ളം തരാറുണ്ടെന്ന് അത് കേട്ടിട്ട് അച്ഛൻ പിന്നെ നിന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നിന്നോ പിന്നെ വെള്ളപ്പുറത്ത് യേശു ക്രിസ്തു അത്ഭുതം കാണിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അത്ഭുതം വെള്ളപ്പുറത്ത് എന്റെ അപ്പച്ചൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ അത്ഭുതം കാണിച്ചേ എന്റെ അത്ഭുതം ഇന്നാൾ അപ്പച്ച വെള്ളപ്പുറത്ത് വന്ന് അമ്മച്ചിയെ പൊക്കി എറിഞ്ഞില്ലേ പന്നിക്കൂട്ടിലേക്ക് അത് നീ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ബിഷപ്പിനോടും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോരാ മേലായിരുന്നോ അയ്യോ അത് ഞാൻ ഓർത്തില്ല അത് നാളെ പറഞ്ഞാ പോരെ അവസാനം എന്നോട് ചോദിച്ചു കൽപ്പനകൾ എത്ര എണ്ണമെന്ന് ഞാൻ ഒറ്റ അടി അടിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം കാത്തിരുന്നാ മതി അമ്പതെണ്ണം വരെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ അച്ഛൻ എനിക്ക് ജോലി ഒന്നില്ല പിന്നെ അല്ലേ ജോലിച്ച എന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് പോടാ പിന്നെന്തൊക്കെ 
ഗ്രീശേരി അപ്പോൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാണല്ലേ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മണിമല മാമച്ചന് പതിനൊന്ന് മക്കളെ തോന്നി ഞാൻ കരുതും ഇതാ ഇനി അവനാണ് കിടന്നുറങ്ങണെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഞാൻ പറയും മണിമൽ മാമച്ചന് പറഞ്ഞു നോക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായോ അതെ എവിടെ വീട് എന്തോ ഒരു മൗനം അതെ എനിക്ക് വേഗം പോണം തീർന്നു പിന്നെ എന്ത് പണിയുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നാ മതി എത്ര രൂപയായി അയ്യേ നോനോ ആദ്യമായിട്ട് വന്നല്ലേ അതും ഒരു പെൺകുട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കാശ് വേണ്ട ജോലി ചെയ്തതിന് കൂലി വാങ്ങണ്ടേ വേണ്ട അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ വർഷം പ്രമാണിച്ച് ആദ്യത്തേത് സൗജന്യ സേവനം പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് പണിയുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ തന്നെ വരണം എനിക്ക് സൗജന്യ സേവനം ഒന്നും വേണ്ട കാശ് എത്രയെന്ന് പറയണം പ്ലീസ് ഒന്നും കരുതരുത് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ലേഡി കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഞ്ചു പൈസ ഞങ്ങൾ വാങ്ങില്ല ഇത് ഞങ്ങളൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പറയാവാ മോനെ നിന്റെ ഈ സേവന മനസ്സിൽ കാരണം ഈ സ്ഥാപനം വേഗം പൂട്ടും അത് ഉറപ്പാ എന്നെ അപ്പൻ അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഈ കഴുത്തിൽ തല കാണില്ല അതുകൊണ്ട് പറയാ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നീയൊക്കെ കൂടി ഇത് കൊളവാക്കും കുട്ടിയിൽ നിന്നും കാര്യം എടുക്കണ്ട വെട്ടുകള വരട്ടെ ആ അയ്യോ എന്താടാ ഇത് എടാ ഇത് വർഷാപ്പ സിനിമാ കൊട്ടയോ നാട്ടുകാർ വണ്ടി കൂടി വരുന്നത് എന്നെ കൂടെ കരുതിട്ടാ അവന്റെ ഒരു സൗജന്യ സേവനം സ്ത്രീകൾക്ക് ഫ്രീയോ ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ പോയ താൻ കൊല്ലേണ്ടി വരില്ല മണിമല മാമച്ചന്റെ മക്കളെ നാട്ടുകാർ കൊല്ലും എന്ത് തോന്നിയോ കാണിച്ചേ എന്റെ വണ്ടി എന്താ കാണിച്ചു വെച്ചത് ഫോറിൻ കാപ്പറേറ്റർ മാറ്റി ഏതോ തല്ലിപ്പള്ളി കാപ്പറേറ്റർ കെട്ടി വെച്ചു പിന്നെ വണ്ടി വർക്ക് ഷാപ്പിൽ പണിക്ക് കയറുന്നത് മണിമല മക്കൾക്ക് ചെത്തി നടക്കാനല്ല ആര് ചെത്തി ആരാ മാന്തിയ ഇന്നലെ എന്റെ വണ്ടി സെക്കൻഡ് ഷോക്ക് തീയറ്ററിക്കുന്ന കണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ജോർജ് കുട്ടിയാ പച്ച ഞാനല്ല ജോർജ് കുട്ടി രാമ കുട്ടി വരാ പറ എടാ വർഷാപ്പിൽ പണിയാൻ കൊണ്ടുവന്ന മോട്ടോർസൈക്കിൾ എടുത്തോണ്ട് നീ സിനിമയ്ക്ക് പോയോ അയ്യോ അത് ഞാനപ്പോ ട്രയലിൽ പോയതാണ് ഇവിടെ വടി അവിടെ എടാ ട്രയല് പോകുന്ന സിനിമാ കൊട്ടകലാണോ ഈ നാശങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾ കാരണം നാട്ടുകാരുടെ തെറിയാക്കുന്നത് ഈ ഞാനാ എന്താ എന്താ പ്രശ്നം നിന്റെ അപ്പന്റെ ഉഴികാഴ്ചി പെണ്ണുങ്ങൾ വണ്ടി റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ കാശ് വാങ്ങണ്ട നിന്റെ പുന്നാരം മോന്റെ ആഹ്വാനം അത് പിന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ നല്ലത് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മക്കളും കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ മക്കളും അയ്യോ ആനക്കാര്യം പറയുമ്പോ ചേനക്കാര്യം പറയാതെ എന്റെ ടീച്ചറെ ഞാൻ ഇവന്മാർക്ക് എത്രാമത്തെ സ്ഥാപനം ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് തയ്യൽ മിഷൻ മേടിച്ച് റെഡിമേഡ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കൊടുത്തു മൊയ്തിയും പറഞ്ഞിട്ട് മൂസ കല കുരുമുളക് മണി കൊണ്ടുപോയി കയറ്റി കയറ്റി എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി പിന്നെ തന്നെ തലയിലടിച്ച ചത്തു പോലിടൂ വണ്ടി കയറ്റി കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ സ്വാമി ശരണം എന്റെ കർത്താവെ ഇയാളെ ഒരു സൈക്കിള് പോലും ഇടിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ ഈശോ ഞാൻ സാത്ത വീണ്ടും എഴുന്നല്ലോ എന്റെ വല്യേട്ടം വന്നതിന് ഇത്ര വെപ്രാളം എന്താ മണിമലക്കാർ മാസം തോറും വന്ന തിന്നിട്ട് പോകുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലേ ആ പാളോ എടീ മണിമലക്കാർ വന്നേ കുടുംബം കുളം തോണ്ടാറില്ല തോണ്ടിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ കല്യാണത്തിനെ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ എന്റെ വല്യേട്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് മറക്കണ്ട ശാരദേ എന്താണ് മാമച്ച മാപ്പിളെ നല്ല ടെമ്പോയിലാണല്ലോ ഏ ഉറുപ്പുമാവ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ആ ഇനി ടെമ്പോയ്ക്ക് യാതൊരു കുറവും കാണില്ല ശരണമയ്യപ്പോ വല്യേട്ട സ്വാമി ശരണം സന്നിധാനത്തിൽ എന്തോ ഒരു തിരക്കാ അപ്പോ അരവണി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോ വേണ്ട അരവണേ വേണ്ട കൊറച്ച് മനസമാനം കിട്ടിയാ മതിയോ എന്തിനാണോ ഇപ്പൊ എഴുന്നള്ളിയത് എനിക്ക് വാദത്തിന്റെ ഒരു അസുഖം അപ്പൊ കൊറച്ച് ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നതാ ആ പാളോ എന്തിനാ വാദത്തിന് മാത്രമാക്കുന്നത് 
പിറ്റത്തെ ചികിത്സ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി പന്ത്രണ്ട് മക്കളും പത്തൊമ്പത് പന്നിയും കൊരങ്ങും പാമ്പും എന്റെ അപ്പൻ ആളൊരു ഭയങ്കരനാ താൻ പിടിച്ച മുയലിന് മൂന്ന് കൊമ്പ് അതാ സ്വഭാവം തന്റെ അപ്പനെ ഒടിച്ചു മടക്കി ലൈനാകണായ ഞാൻ ഏറ്റു എന്റെ അപ്പൻ മഹാമൂരാച്ചിയാ പുള്ളിക്കാരനതെ ചുരുട്ടി മടക്കി പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടോണ്ട് നടക്കുന്നവനാ ഈ ഞാൻ പോക്കറ്റിലല്ലടാ കുഴിമാരത്തി കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കാണെന്ന് പറയടാ കുട്ടി രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഈ വണ്ടി വർഷാപ്പി പണി കൊണ്ടുപോകുന്നായിരുന്നു അയ്യോ അത് ഈ കുട്ടിയല്ല ആ പാളോ നിന്നോട് ചോദിച്ചില്ല എന്തേ നാ പറഞ്ഞിപ്പോയോ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങളറിയോ ചോദിക്കാൻ അയ്യോ അലിസ ഇതെന്റെ അപ്പന ഈ വണ്ടി ഞാനാ പണിതത് ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിള് അതൊന്ന് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി വരികയായിരുന്നു എടാ ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിള് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മച്ചിയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും മെക്കാനിസം നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട കേട്ടോ മോള് പൊയ്ക്കും അങ്കിള് വീട്ടിൽ വന്ന് അപ്പനോട് സംസാരിക്കാം ഇതിനായിരുന്നല്ലോടാ നിന്റെ ഫ്രീ സർവീസ് അതെ നിന്റെ മെക്കാനിസ് ഇന്നത്തോടെ ഞാൻ നിർത്തി തരാം പിന്നെ ഞാൻ ശരിക്കും സംസാരിപ്പിക്കാടാ നീ എന്താടെ ഇപ്പൊ കൈ കൊണ്ട് കാണിച്ചേ അതെ അത് ഈ വെള്ളം എക്സസൈസ് എടുക്കാൻ അപ്പച്ച എന്നാലേ കൈയുടെ എക്സസൈസ് ഞാനും കാണിച്ചു തരാടാ പറടാ പറടാ അതൊന്നും അപ്പച്ചന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവത്തില്ല ആ പാളോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മക്കൾ അപ്പന് വന്നെന്നെ ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പഠിച്ചതും എടാ അണ്ണാം കുഞ്ഞിനെ മരകറ്റം പഠിപ്പിക്കല് പറടാ പറടാ കളിയോ ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവനൊരു കയ്യാൻ കളി കാണിച്ചതല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ ക്ഷമിക്കാര് എന്നാലേ എന്റെ കയ്യാൻ കളി ഞാനും കാണിച്ചേരാം എന്നെയും കൂടെ നാട്ടാമോ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടാണ് മഹാബാബി നിന്നെ ആട്ടില്ലെങ്കിലും എന്നെ ശരിക്കും ആട്ടിയടാ അയ്യോ നിന്നെ ഞാൻ എനിക്കൊന്നും കേട്ടണ്ട എന്റെ പൊന്ന് ടീച്ചറെ അപ്പുറത്തൊരു ശബ്ദം കേട്ടപ്പം ഞാൻ എത്തി നോക്കിയത് മാനം മര്യാദക്ക് ജീവിക്കണം ഞങ്ങളുടെ അടുക്കള വ്യക്തിക്കാനോട് തന്നെ എത്തി നോട്ടം ഞാൻ അരി ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ശാരദ ടീച്ചറെ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുക എന്നെ കൂടി ഒന്ന് ആട്ടാമോ എന്ന് എന്തെയ്യോ എന്റെ ചുള്ളിക്കാവ് ഭഗവതി പിള്ളേര് പന്ത്രണ്ടായിട്ടും ഇങ്ങനെയുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ കൊള്ളാം കൊള്ളാം ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് അളിയന്റെ ഒരു ലീലാവിലാസം മൂത്ത് നരച്ചല്ലോ സ്വാമി ശരണം എടോ എന്റെ ലീലാവിലാസം അവസാനിക്കുന്നത് തന്റെ ചവാടക്കിന്റെ അന്ന ഒന്ന് പോണം സ്വാമി ശരണം എന്റെ പൊന്ന് ശാരദ ടീച്ചറെ നീ എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കേ ഞാൻ എത്തി നോക്കുന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളി നിന്റെ മകൻ ദേവസി കുട്ടിയാ എല്ലാത്തിനെയും കെട്ടിച്ചു വിടാറായി ദേവസി പാടാ ഇവിടെ ദേഹം അച്ഛ വിളിക്കുന്നു കേട്ടു ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടു അപ്പച്ചന് ആള് തെറ്റിപ്പോയതാമേ ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി നോക്കിയത് ആ ജോളി ചായന എന്റെ പറഞ്ഞല്ലോ എത്ര മണിക്ക് എത്ര മണിക്ക് പത്ത് മണിക്ക് പത്ത് മണിക്ക് ആ പത്താം പീസ് വള്ളിയിൽ നോവേനൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നു എന്തിനാ ജോളി ചായ എന്നോ
പെമ്പിള്ളേരെ കണ്ടാൽ അല്ലേലും ജോലി ചായ ഇത്ര അളക്കം കൂടുതലാണ് എന്റെ പടകളെ ഒന്ന് നിർത്ത് നിങ്ങൾ പോയി അഞ്ച് മീറ്റർ കയറി മേടിച്ചോണ്ട് വാ എന്നിട്ട് എന്നെ കെട്ടി തൂക്കിട്ട് ആട്ടി കളിക്കണം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവൂലേ എന്ന ഈ പടയെ കെട്ടി തൂക്ക് എന്റെ ടീച്ചറെ ഇനിയെങ്കിലും പറ ഞാൻ കുറ്റവാളിയാണോ എടാ വേണ്ടതെല്ലാം വാങ്ങി തന്ന് അപ്പനമ്മമാർ മക്കളെ പൊന്നുപോലെ വളർത്തുന്നതേ കുടുംബത്തിന് പേരോഷം ഉണ്ടാക്കാനല്ല ഈ പ്രാവശ്യത്തേക്ക് അമ്മച്ചി അപ്പച്ചനും മാപ്പാക്കണം ഇനി ഒരു തെറ്റും ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല ഓ ഈ പിള്ളേർക്ക് എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ വാങ്ങിക്കൊട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള പെമ്പിള്ളേരെ തന്തമാർക്ക് മനസമാധാനമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാനൊക്കൂല്ല അളിയന്റെ മക്കള് കഷായക്കലമേ തന്നെ ഞാൻ വെട്ടിഞ്ഞുറുക്കി പട്ടിക്കും പന്നിക്കിട്ട് കൊടുക്കും പന്നിക്കും പട്ടിക്കും മാത്രമാക്കുന്നത് ഒരു കിലോ പെരുമ്പാമ്പിനും കൂടെ അര കിലോ താനും തിന്നു നീ എവിടെ തോണ്ടിയത് എത്ര തൊഴിലായിട്ട് കൊടുത്തത് ഒന്നിലെങ്കിലും ഉമ്മാര് പച്ച പിടിച്ചോ മാമച്ചന്റെ പതിനൊന്ന് മക്കളും തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് അടക്കുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കണം അതാ വിധി ഇനി അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട മണിമല പതിനൊന്ന് മാമച്ചനും ശാല ടീച്ചർക്കും ഇനി ഒരു അഭിമാനമായിരിക്കും അയ്യട അഭിമാന ഭാജനങ്ങൾ എന്നാലേ നിന്നെയൊക്കെ ദുബായ് കൊണ്ടുപോകാന്നും പറഞ്ഞ് കാശ് മേടിച്ചിട്ടേ ആ വിക്രമൻ കുറെ നാളായി എന്നെ ചുറ്റിക്കുന്നു നിനക്കൊക്കെ ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാശ് മേടിച്ചു അതെ ാണ് ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ കൊച്ചിയിൽ മുങ്ങിയാൽ കൊല്ലത്ത് പൊങ്ങുകയും കൊല്ലത്ത് മുങ്ങിയാൽ കോഴിക്കോട് പൊങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന മാൻപൂർ എക്സ്പോർട്ടർ വിക്രമൻ നായർ അല്ലേ അതെ അവര് വിളിക്കും ഇവരെന്ന് അറിയോ തനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മണിമല മാമത്തിന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അങ്ങേർ കുറച്ച് ആമ്പിള്ളേരുള്ള അറിയോ അറിയാ സർ നാല് പിള്ളേരെ ഗൾഫിൽ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞത് എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ മാമത്തിനായി താൻ വാങ്ങില്ലേ വാങ്ങി സർ പക്ഷെ പോക്ക് നടന്നില്ല പോക്ക് നടന്നില്ല കാശ് തീർച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സർ സാറേ ഇവനെ വിക്രമനാരനല്ല വിളിക്കേണ്ടത് അക്രമനാരനാ വിളിക്കേണ്ടത് കമ്മീഷണർക്ക് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിട്ടാ സാർ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിരിക്കുന്നത് മാമത്തിനോട് കള്ള കാശം കൊടുത്തേക്ക ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം കൊടുക്കാത്തതല്ല സർ എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാ മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ടെമ്പോ വിറ്റാൽ ഉടനെ കാശ് കൊടുത്തേക്കാവും ഞാൻ മാമത്തിനോട് ഏറ്റിട്ടുള്ളതാ ആട്ടെ ടെമ്പോക്ക് എന്ത് വില വരും എൺപതിനായിരം രൂപ വരും എന്നാൽ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും നിൽക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ടെമ്പോ മതി ടെമ്പോ വേണ്ട ടെമ്പോ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് കാശ് മതി ടെമ്പോ മതി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ ശാരദ ടീച്ചറെ ഇവന്മാർ എന്റെ മക്കളാണെന്ന് ഓ അങ്ങേ സമ്മതിച്ചു അത് പോട്ടെ ഈ ടെമ്പോ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ടെമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം ശബരിമല സീസൺ ആണ് ട്രിപ്പ് അടിച്ചാൽ നല്ല കാശ് കിട്ടും വലിയേട്ടം പറഞ്ഞതാ ശരി ഇവിടെ ഫോൺ ഉള്ളതല്ലേ നമുക്കൊരു ട്രാവൽ സംഘം തുടങ്ങിയാലൂട്ടി കല്ലിട്ട പോലെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കാട്ട പിള്ളേരെ ഈ ടെമ്പോ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ആ നമുക്കൊരു മിമിക്രി ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങാം എന്റെ പൊന്നു ബാബക്ഷ എന്തിനാ എതിർ പാത്രം ആലോചിക്കാൻ അങ്ങ് സംഭവിച്ചേരു ഒന്നാഗ്രഹല്ലേ <laughs> 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 നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ പിള്ളേര് ആഗ്രഹമല്ലേ അതങ്ങ് സഹായിച്ചു കൊടുക്കുന്നേ ശ്രീമോള് പറഞ്ഞതാണ് ശരി ഞാൻ മനേരാകാം ഒരു അയ്യപ്പൻ ബാലെ കൂടി നടത്താവല്ലോ അയ്യപ്പൻ ബാലെ എന്നാ പിന്നെ ഒരു മിശികാ ചരിത്രം കൂടാവാ 
എന്റെ മോള് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു മിമിക്രിയോ മാക്രിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ പക്ഷേ ജോർജ് കുട്ടിയോ മണിമല മുത്തിന് എന്താ വേണ്ടത് സ്വാമിയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മാളികപ്പുറം പറഞ്ഞോളൂ കിട്ടുന്നതിൽ പാതി ഈ അമ്മാവരും ചമയപ്പൂ ചിങ്കാരം തിരുമുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്കും മുത്താരം ചെല്ലപ്പൂ ചമയപ്പൂ ചിങ്കാരം തിരുമുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്കും മുത്താരം ഒരു കുമ്മോളം തന്നോളാം ഞാൻ പുതുപൊൻപള തരിവളകൾ നറുമുത്തണി മണിമലകൾ പുതുപൊൻപള തരിവളകൾ നറുമുത്തണി മണിമലകൾ ചെല്ലപ്പൂ ചമയപ്പൂ ചിങ്കാരം തിരുമുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്കും മുത്താരം ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിലും പള്ളിയിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് തന്നെ വന്നിരിക്കും 
കുന്നുമ്പ്ര മുത്ത് പറഞ്ഞ വല്ല മാറ്റോണ്ടോ ഓക്കെ കുന്നുമ്പ്രല്ല മണിമല സഹൃദയരായ കലാസ്നേഹികളെ മിമിക്സ് ആക്ഷൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആരംഭിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക് കമ്പിയിൽ പിടിച്ചാലും ഷോക്ക് അടിക്കാത്ത ഇലക്ട്രോ തങ്കച്ചൻ നമുക്ക് എന്നും ഒരു അത്ഭുതമാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ തങ്കച്ചനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലെന്ന് ഇലക്ട്രോ തങ്കച്ചന്റെ വീടാണോ ഇത് അതെ ഇത് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോ തങ്കച്ചന്റെ വീട് ചേട്ടനാണോ ഇലക്ട്രോ തങ്കച്ചൻ ചേട്ടനല്ല അത് ഞാനാണ് എത്ര ഹെവി ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ തൊട്ടാലും ഷോക്ക് അടിക്കാത്ത ഇലക്ട്രോ തങ്കച്ചൻ താങ്കളാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആണോ താങ്കളുടെ ഈ കഴിവിനെ സമ്മതിക്കണം ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ അപ്പോ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ പരസ്പര സഹകരണം അതെങ്ങനെ നടക്കും അത് ഞാൻ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരർത്ഥം കൊടുത്തുണ്ട് ഞാനൊരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനാ ഇവിടെ വന്നത് സ്ഥലത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സാക്ഷാൽ കിട്ടുമാവൻ ഉടനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും താങ്കളെ നേരിട്ട് കണ്ട് അനുമോദിക്കാനും സംസാരിക്കാനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരുന്നത് ഓ സന്തോഷം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പേര് എന്റെ പേര് ഇലക്ട്രോ തങ്കച്ചൻ മിസ്റ്റർ തങ്കച്ചൻ താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കഴിയുന്ന വിഷയം ഞാൻ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് പഞ്ചായത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം മേടിക്കുന്നത് പരിഷത്തിന്റെ കടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ദാരിദ്ര്യം മൂത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു വീടിന് അടുത്ത് കണ്ട ട്രാൻസ്ഫോമറിന് മുമ്പേ കോടി അതിൽ ചെന്ന് കൈയിട്ടു ഷോക്ക് അടിച്ചില്ല വട്ടല്ല സാർ നഗ്നമായ സത്യം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അറുപത്തിനാല് എന്നിട്ട് സംഭവിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഞാൻ കരുതി എന്നിട്ട് അത്ര ആയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഷോക്ക് അടിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ കറണ്ട് വാഷ് ആരംഭിച്ചു മോഷ്ടിച്ച് മോഷ്ടിച്ച് ഷോക്ക് അടിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇലക്ട്രോ തങ്കച്ചന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പഞ്ചായത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രതികരണം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓ ഭരിച്ചു ഭരിച്ച് ഈ പഞ്ചായത്ത് കുട്ടിച്ചോറാക്കി നോ ഡെവലപ്മെന്റ് നോ പ്രോഗ്രസ് എന്താണ് മരിച്ചവന്റെ പേര് ഇലക്ട്രോ തങ്കച്ചൻ ആ ഓൺ തന്നെ ഓൺ ഒരു പുരോഗമന പ്രസ്ഥാന ഉണ്ടാകണിക്കാരായിരുന്നു അങ്ങനെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഈ കൊലപാതകത്തിന് ആനന്ദിക്കുന്നവർ അയാളാണ് ഇലക്ട്രോ തങ്കച്ചനെ കൊന്നതെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ആദ്യം ഓല ഒതുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ മതി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ അല്ലേ ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അടുത്തതായി 
ബദിരർക്കുള്ള വാർത്തകൾ നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് കുട്ടികൃഷ്ണൻ ആന്ധ്രയുടെ തീരപ്രദേശത്ത് ഇന്നലെ മൂന്ന് വട്ടം ശക്തിയായി കാറ്റടിച്ചു പ്രശസ്ത നാടകൃത്ത് കാലടി ഗോപി കണ്ണൂർ മൂക്കന്നൂർ തലശ്ശേരി എന്നിവിടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു ഷനറിയുടെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കില്ല ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ഊന്നി പറഞ്ഞു പ്രശസ്ത നടൻ പ്രേം നസീറിന്റെ നാലാം ചരമ വാർഷികം ഇന്നലെ കൊണ്ടാടി അടി ഉണ്ണിമായയെ നാലംഗ സംഘം നാല് മണിക്ക് കട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്ത പിടികിട്ട പുള്ളികളായ ഒറ്റക്കണ്ണ ശിവരശനും ശുഭയും സൈനേഡ് കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഞായറാഴ്ച കാട്ടുകള്ളനായ വീരപ്പനെ പിടിക്കാൻ ചലച്ചിത്ര താരങ്ങൾ രംഗത്തെത്തിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ആദ്യമായി നമുക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായ സിലോമിന് ഇതാ നിങ്ങളുടെ എം എസ് തൃപ്പൂണിത്തുറ എന്താണോ വീരപ്പായതല്ല താൻ മൂടൻ രാജ്യത്തിന് എത്ര നഷ്ടമാണ് ചെറിയോ അതുപോലെ തനിക്കിടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കള്ളന്മാരെ പിടിക്കാനൊന്നും ഞാനിപ്പോ പോവാറില്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോ ഒന്ന് കാണണോ തോന്നി കണ്ടു വീരപ്പനെ പിടിക്കാൻ തമിഴിൽ നിന്നൊരാൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹാസ്യ ചക്രവർത്തിയായ ജനകരാജ് വീരപ്പനെ സമീപിക്കുന്ന ജനാർദ്ദന എന്റെ പൊണ്ണ് വീരപ്പ ദൈവത്തെ വിചാരിച്ചിട്ട് വെടിവെക്കില്ല എന്റെ പേരപ്പൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാ വീരപ്പനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് സത്യം പറയാലോ ഈ ശിരുവാപനെ നിർത്തിയിട്ട് തന്റെ കൂടെ ചന്ദ്രം വെട്ടാൻ പറ്റാൽ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക തൽക്കാല ഇവരെ ശിരുവാക്കാർ അറിയണ്ട അറിഞ്ഞാൽ അത് പാറയാകും ചെറുപാക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെക്കാൾ വലിയ പാറകളായിരുന്നു എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്റെ ധനം മനസ്സിലാക്കാൻ എനക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അടുത്ത ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് നിന്നെ ഞാൻ പോകും ഇത് സത്യം അമ്മയാണ് സത്യം കോളേജ് കുമാരികളുടെ ആക്ഷൻ സീറോ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ ഇവിടെ ചന്ദനം കള്ളക്കടത്തു നടത്താൻ അനുയോഗ്യമുള്ളവരുണ്ടട പട്ടി നിങ്ങളുടെ മുരളി മിസ്റ്റർ വീരപ്പൻ താൻ ഞാൻ പറയുന്നു കേക്ക് താൻ അവരെ കാണണം അവരുമായി സംസാരിക്കണം നിസാര പ്രശ്നമല്ലോ അമ്മ കൊണ്ടകളെ വിട്ട് തല്ലിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഞാനെന്താ പറഞ്ഞേ തല്ലണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തല്ലണോന്ന് ഒല്ലാക്കൊലയെന്നുള്ള ശീലമില്ലെന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ തന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ മനസ്സിലായോ ദേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഐ എസ് ന്റെ ഐ പി എസിന്റെ ആവശ്യമില്ല നല്ല ഒന്നാന്തരം ചന്ദനം വെട്ടിയാ മതി ഒച്ച കള്ളൻ ജഗദീഷും വീരപ്പനെ പിടിക്കാനെത്തി അത് വീരപ്പൻ ഉള്ളത് പറഞ്ഞതാണോ അതോ അത് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ ഈ കള്ളന്മാരുടെ ഒക്കെ ഒരു കാര്യേ ചന്ദനം വെട്ടാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലത് എന്റെ കാര്യം വീരപ്പൻ അറിയില്ലല്ലോ കെട്ടുപ്രായം കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അമ്മ പെരനറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അച്ഛൻ വാർത്തയ്ക്ക് പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന നാല് സഹോദരിമാർ ഇവർക്കെല്ലാം കൂടി എന്റെ തുച്ഛമായ ശമ്പളം കൊണ്ട് വേണം കഴിയാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ താ മൂടൌട്ടായല്ലേ തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഡാൻസ് ചെയ്യാം കണ്ടോ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സുരേഷ് ഗോപി ഈ 
മുഖമോർമ്മയുണ്ടോ മിസ്റ്റർ വീരപ്പന് കാണില്ല ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണുമ്പി കിടന്ന് പെടഞ്ഞു മരിച്ചതല്ലേ സാറിന്റെ മുഖം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എന്റെ ഈ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഉച്ചിഷ്ടവും അമേദ്യവും കൂട്ടിക്കൊഴച്ച് നാല് നേരവും വെട്ടി വിഴുങ്ങി ഏമ്പക്കവും വിട്ട് ആസനത്തിൽ വാലും ചുരുട്ടിരിക്കുന്ന തന്നെ പോലുള്ള കള്ളമാർക്ക് ആ പേര് ചേരൂ എനിക്കത് ചേരില്ല ഐ ആം ബലസ് ചന്ദ്രൻ സൂപ്പർ മെഗാ സ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി അറിയാം വീരപ്പൻ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ പോലീസിന്റെ വീരക്കേടും ഉണ്ട് കാട്ടിലും മലയിലുമായി ഒളിച്ചു കഴിയുന്ന കാട്ടുകള്ളൻ വീരപ്പൻ അതിനു മുമ്പ് അത്താഴത്തിന് വകയില്ലാതെ അട്ടപ്പാടി ഗ്രാമത്തിലൂടെ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവുമായി തെണ്ടി കടന്ന ഒരു പാവം തെണ്ടി അതിനു മുമ്പ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അച്ഛനായിരുന്നോ അമ്മയായിരുന്നോ അറിയാത്ത ഒരു പിഴച്ച സന്താനം അല്ലാണ്ട് ആരാ നീ സൂപ്പർ മെഗാ സ്റ്റാർ മോഹൻലാൽ എന്താ വീരപ്പ ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ള ബിസിനസ് പോലെയല്ല ചന്ദനക്കള്ളക്കടത്ത് നീ ഇന്ന് മേട്ടൂർക്കാട്ടിലെ രാജാവാണെന്ന് എനിക്കറിയാം സത്യം പറഞ്ഞ താന ഭാഗ്യ പക്ഷേ ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി നിന്റെ തലയ്ക്ക് പറഞ്ഞ നാൽപ്പത് ലക്ഷം എനിക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഞാനത് ചെയ്യില്ല എന്തിര വീരപ്പ ചന്ദനത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് പാവങ്ങൾ എങ്ങനെ വേട്ടയിടുന്ന ഒരു മനുഷ്യ എത്രത്തോളം താഴാൻ പറ്റും ഭൂമിയോളം പാതാളത്തിലേക്ക് താഴാൻ ഞാൻ മഹാബലിയല്ല മതിയായി വീരപ്പ നിന്നെ കണ്ടത് തന്നെ എനിക്ക് മതിയേ ഓ ഒന്ന് വേഗം ആവട്ട ഉറക്കം വന്നിട്ട് വയ്യാട്ടി ജോലിച്ചാനിത് അവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു മൂന്നാല് ബൈക്കിന് കുറെ ഗുണ്ടകൾ വന്ന് എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഞാൻ എന്നിട്ട് തല്ലി തല്ലിയോ ഇത് കണ്ടോ വല്ലു പോകാനത് ഭാഗ്യം പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞോടെ ഞങ്ങളെ കണ്ണു പിടിച്ച് വെള്ളോടിക്കാൻ പോലെ ഇച്ചായിന് അത് വേണം ഏ അതല്ല ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം അല്ലേ ഓഡിയൻസിന്റെ റിയാക്ഷൻ അറിയാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇനി പരിപാടി മോശമായിട്ടുണ്ടാവും ഏ പരിപാടി സൂപ്പറാ അതാ അഭിപ്രായം ഇത് കൊടുത്തുവിട്ട സാധനത്തിന്റെ കാര്യമാ കൊടുത്തുവിട്ട സാധനം കൊടുത്തുവിട്ട സാധനത്തിന്റെ കാര്യം വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ തല്ലിയത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവുമത്ര ഈ ജോളിച്ചാൻ അസൽ വട്ട ഇത് സത്യമാണ് കൊടുത്തുവിട്ട സാധനം തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു ആര് കൊടുത്തുവിട്ട സാധനം എവിടെ കൊടുത്തുവിട്ട സാധനം ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ലല്ലേ ആരോ എന്തോ ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടിയും കിട്ടും നാളെ തന്നെ ആ തേവാങ്ങിന്റെ തല്ലിക്കൊന്ന് പിള്ളേരുടെ എല്ലാവരുടെ അരെ കെട്ടുക ഭയം മാറട്ടെ എടാ ഈ അമ്മാവനും കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഏലസ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഭയമില്ലാത്തവാണി തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ ആലപ്പുഴ യോഗാസന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നു യോഗാസനം എന്നത് യോഗമുള്ളവർക്കുള്ള ആസനമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ശ്വാസം മേലോട്ട് വലിക്കുക അതിനുശേഷം ശ്വാസം കീഴോട്ട് വിടുക ഇനി നിങ്ങളുടെ വലത്തെ കൈ മുകളിലോട്ട് ഉയർത്തുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇടത്തെ കൈ മുകളിലോട്ട് പോക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇടത്തെ കാൽ നെഞ്ചിന് സമാന്തരമായി ഉയർത്തി പിടിക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ വലത്തെ കാൽ ഉയർത്തുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തറയിലായിരിക്കും ഇതിനെ തറാസനം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇടത് കാലെടുത്ത് വലത് കാലിന്റെ തുടയിൽ കയറ്റി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ആ വെച്ച കാലെടുത്ത് താഴെ വയ്ക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ വലത് കൈ വലത് കാലിനിടയിലൂടെയും അതിനുശേഷം ഇടത് കൈ ഇടത് കാലിനിടയിലൂടെയും കിരുകി എടുക്കുക അതിനുശേഷം കഴുത്ത് കീപോട്ട് കുനിച്ചു പിടിച്ച് കൈകൾ കൊണ്ട് കഴുത്തിലൂടെ വട്ടമിട്ട് പിടിക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പന്ത് രൂപത്തിലായിരിക്കുന്നു ഇതിന് പന്താസനം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗാസനത്തിൽ ഇത് വലിയ ഒരു ഈ കുരുക്കിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഈ കുരുക്കിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പ്രക്ഷേപണം യോഗാസനം അവസാനിക്കുന്നു ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കും 
ചങ്ങരങ്കുട്ടി അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ അവൻ എന്തിന്റെ സുഖടാ സന്യസിക്കാനാ ബാബു കണ്ണ് തെറ്റാ മതി അപ്പ അമ്പലത്തിനകത്തോട്ട് വരും അവനാണൊരു മഹാഭക്തനാ എന്നെ പോലെ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഉറുപ്പ് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ ആരും ചോദിച്ചില്ല നട്ടുച്ചക്കല്ലേ ഭക്തി മാർഗം മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് മര്യാദക്ക് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പോളിയാ വല്ലിട്ടാ എല്ലാരും വെറുതെ തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചാട്ടോ പെങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പൊ സ്വാമി മണിമല പിള്ളേരാവുമ്പോ ചോണ ഇത്തിരി കൂടും അളിയും വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല വേഗം കഴിക്ക് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നീ എന്താണ് ജോലിക്കുട്ടി ചോറുണ്ണാതിരിക്കുന്നേ ആരും എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഓ വീണ്ടും ജോളി ചായ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ അവിടെ എത്തി കൊടുത്തുവിട്ട സാധനം ആരാർക്ക് എന്ത് കൊടുത്തുവിട്ടെന്നാ അതാ എനിക്കറിയേണ്ടത് എടാ നിന്റെ അമ്മയുടെ ശ്രീധനത്തിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലേ എന്റെ അമ്മായിപ്പൻ ഒരു ചാണകപ്പതി പോലും എനിക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടില്ല നീ വേണതും കരിക്കണ കരിഞ്ഞു പൊട്ട എന്നിട്ട് ആ മലമ്പാമ്പിന് ഒരു പെരിച്ചാഴ്ച പിടിച്ചു കൊടുക്കും ഇന്നലെ പത്താൻ വെച്ചതാ ഒറ്റ പ്രശ്നം കിട്ടിയില്ല എന്നാ ഇതിനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കും എന്താ ഇത്ര വലിയ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ തിരക്കൽ ജോസഫിന്റെ മൂത്ത മോൾ ആലീസിനോട് മണിമല മാവച്ചനും മോനും കരിയണേന്നാണോ മാതാവ് അനുഗ്രഹിച്ച് എന്റെ ദേവസി കുട്ടിക്ക് നല്ലത് വരുത്തണേന്ന് ഇപ്പൊ നല്ല കാലാടി വേണേ ഇച്ചിരി ജോർജ് കുട്ടിയെ കയ്യിലുണ്ട് വേണേ അധികം വിലയില്ലാത്ത ഒരു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി കഴിച്ചോ എന്റെ ദൈവമേ ഇപ്പോഴും പിശുക്കു മാറിയിട്ടില്ലല്ലേ മാസത്തിൽ പത്തിരുപത്തിനാല് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കിട്ടുന്നല്ലേ ഞാൻ ഈ പിശുക്കൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് നിനക്ക് കൂടി വേണ്ടിട്ടല്ലേ മോളെ അപ്പന്റെ കാശിന് മന്ത്രകോടി വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരന് ഞാനില്ല നിങ്ങള് മൈക്കസിറ്റാരും കൂട്ടി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടോ കാശിന്റെ ആരും ഞാനേറ്റുവാങ്കിന്റെ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ പുറത്ത് ആ ലൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ സജീവമോ നിപ്പുണ്ട് അവനൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്ത് കൊടുത്തേക്കടി എന്നാ പിന്നെ ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന കാശ് മുഴുവൻ എടുത്ത് പിള്ളേർക്ക് മിമിക്രി കളിക്കാൻ കൊടുക്ക് നിങ്ങൾ ആ പിള്ളേരെ ചീത്തിയാക്കുന്നേ ആ പാളോ എടി ശാരദേ അച്ചായം പറയുന്നത് കൊച്ചമ്മ അങ്ങ് കേട്ടാ മതി നിന്റെ അപ്പൻ സമ്പാദിച്ചല്ലോ മണിമല മാമച്ചന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു കുറവും വേണ്ടടി അലമാരി കൊടുത്തേരടി ഓ ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തേക്കാം എന്നോട് കിടന്ന് ചാടണ്ട നോക്ക് കുട്ടിത്തേവാങ്ങിന്റെയും കൂടെ അല്ലേ കിടപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് മനുഷ്യ വിളിക്കുന്ന നല്ലതാ ഓ പൈസ എടുത്തിട്ട് അലമാരി പൂട്ടിയോടി ഓ അലമാരി പൂട്ടുകയും ചെയ്തു പൈസ എടുക്കുകയും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്റെ കർത്താവേ അലമാരി എത്ര രൂപ എടുത്തടി എന്താ നിങ്ങക്ക് തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലേ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞോ എന്റെ ടീച്ചറെ ഇത് പ്രേതത്തിന്റെ കളിയാ ഇത് ഞാനാ എടി എന്നെ വട്ടു കുടിപ്പിക്കാതെ കാര്യം തുറന്നു പറ ആർക്കടി നീ കാശ് എടുത്തു കൊടുത്തേ ഞാനൊരു നൂറ് രൂപ ചോദിച്ചാൽ തരാൻ നിങ്ങക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ അവന്മാർക്ക് അഞ്ഞൂറോ ആയിരോ എത്ര വേണേലും റെഡിയല്ലേ എടി ടീച്ചറെ ആർക്ക് കാശ് കൊടുത്തത് ഞാൻ ചോദിച്ചേ പണിമല മാമച്ചനും കുന്നുംപുറ ശാരദ ടീച്ചറും നക്കിത്തരം ഒന്നും കാണിക്കണ്ട 
അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തരാം ആ പാളോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റൽമാൻ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് കേരളക്കരയാകെ പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും നേടിയ മിമിക്സ് ആക്ഷൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആരംഭിക്കുന്നു വി വെൽക്കം ടു എൻജോയ് ദിസ് സൂപ്പർ കോമഡി ആക്ഷൻ ഷോ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇതാ ഇതാ ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രി നമുക്ക് ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടിംഗ് റൂമിലേക്ക് പോകാം എത്ര മനോഹരമായ ശ്വാസം വിടുന്നു അത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മതി അല്ലേ അങ്ങനെ മതി മതി പിന്നെ ഇങ്ങനെ മൂക്ക് പിടിക്കുമ്പോ ഇവിടെ വേന എടുക്ക ഇടെ ഈ മൂക്കിന് പിടിക്കുമ്പോ താഴത്തിനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ അയ്യോ ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അറിയാം ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നല്ല എപ്പോഴും എനിക്ക് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ തുപ്പുന്ന ഒരു അസുഖം അസുഖം ആശോകം ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നല്ല സാർ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നല്ല തന്റെ അസുഖമായിരിക്കും മനസ്സിലായി എന്റെ അച്ഛനമ്മ ചോദിക്കുമ്പോ എന്താ മോനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തുപ്പുന്നത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി തുപ്പുടെ മനസ്സിലായി താനോട് ഒന്നും പറയണ്ട തന്നെ ശരിക്കറിയാം തന്റെ അസുഖം ഞാൻ മാറിയാം താനെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കൂ നോക്കൂ അഞ്ചുഷ്ടം <laughs> 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 വളരെ കുറച്ച് പോയി പണി പത്ത് കുറ്റി പുട്ടും പത്ത് പൊട്ട പത്ത് ഏറ്റപ്പഴും വളരെ കുറച്ച് പോയി പണി രസം ചോദിച്ചാ പാറ്റി തരാം ഇരിക്കു ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തില്ല പേടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കൊച്ചു കുട്ടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പണി പരസ്യങ്ങളുടെ യുഗമാണല്ലോ വാർത്തകൾക്കിടയിൽ പോലും പരസ്യം നമുക്ക് ഈ പരസ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം അവൾ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ എത്തി നോക്കി നല്ല സോപ്പ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില അക്ഷരങ്ങൾ പ്രശ്നമാകാറുള്ള പലരും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഇതാ സ എന്ന അക്ഷരം പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള സുധീർ എന്താ പേര് സുധീർ അമ്മയുടെ പേരെന്താ സുമതി അച്ഛന്റെ പേരോ സോമൻ സഹോദരൻ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താ അവരുടെ പേര് സുശീല സഹോദരന്റെ പേര് സുകുമാരൻ ആ എന്താ ജോലി ബിലിക്കിളിയാണ് ഓ കിളിയായതുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് സൗണ്ട് അല്ലേ ബിലിക്കിളി ആയതുകൊണ്ടല്ലേ സൗണ്ട് എപ്പോഴും സൗണ്ട് വരുമോ ഇല്ല സംസാരിക്കുമ്പോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്ര സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ ഈ ബിസിലി പിന്നെയും വരും സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും മെമിക്സ് ആക്ഷൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പുരാണത്തിലേക്ക് ഇതാ പാണ്ഡവരും കൗരവരും ചൂത് കളിക്കുന്നു പൊന്നും പണവും രാജ്യവും പാണ്ഡവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ചൂതുകളിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് അവർ രാജ്യമെന്നറിയാത്ത പഞ്ചപാണ്ഡവരെ ഇനി എന്തുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൈവശം പണയമായി വയ്ക്കുവാൻ ചകുനിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് 
പറയൂ യുധിഷ്ഠിര കേരളത്തിലെ എല്ലാ മിൽമ ബൂത്തുകളും നാം ഇതാ പണയമായി വെക്കുന്നു നിൽക്ക് ബൂത്തുകളോ സമ്മതം വിഷമിക്കേണ്ട വീമ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സുകളും നാം ഇതാ പണയമായി വെക്കും വസ്തു പണയം വെച്ച് ചൂതാടാൻ കവരവർ തയ്യാറല്ല മറ്റൊന്നുണ്ട് പണയമായി വെക്കുവാൻ കേരളത്തിലെ സകല പാർട്ടി ഓഫീസുകളും പണയമായി വെക്കി യുധിഷ്ഠിരനാണ് നോ കൊള്ള സങ്കേതങ്ങൾ പണയം വെച്ച് ചൂതാടാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല ഭീമരെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പറയൂ എന്നാൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ റോഡുകളും പണയം കുഴികൾ നികത്തിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ റെഡി കുഴികൾ നികത്തുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ റേഷൻ കടകളും പണയം വെക്കുന്നു കൗരവ പക്ഷത്തെ നോറ്റിച്ചു കൊല്ലുള്ള തന്ത്രം അത് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ ഇനി പണയം വെക്കാൻ ചങ്കളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഉണ്ട് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർക്ക് പണയം വയ്ക്കുവാൻ ഒന്നുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട് എന്താണത് പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ പ്രിയവക്തിയായ പാഞ്ചാലിയെ പണയം വെച്ച് ചൂതാടൂ സാധ്യമല്ല ഇംപോസിബിൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണ്ടേ സമ്മതിക്കൂ ബ്രദർ യെസ് ദാബിദ പാഞ്ചാലിയെ പണയമായി വെക്കും പാഞ്ചാലി മിത കവിത കടിമ നിർത്തു ഇത് തന്നെ നാം തക്കം വാർത്തിരുന്ന അവസരം ശ്രദ്ധ കൽപ്പിച്ചാലും പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ പ്രിയപത്നിയായ പാഞ്ചാലിയെ ഈ സദസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പരസ്യമായി വസ്താക്ഷേപം നടക്കട്ടെ ആരവിടെ അല്ല അടിയൻ പാഞ്ചാലി ഈ സദസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ അറിയാൻ മാത്ര കളി കളിക്കല്ലേ കളിക്കല്ലേ എന്ന് ഇപ്പോൾ എന്തായി നിങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും പട്ടിണിയായില്ലേ ദൂരദർശനിൽ നാം കാണാറുള്ള തിരനോട്ടം പരിപാടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമസ്കാരം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് തിരനോട്ടം പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അടുത്ത ആഴ്ച പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ചില പ്രധാന പരിപാടികൾ തിങ്കളാഴ്ച അഞ്ച് മുപ്പതിന് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഒരു അഞ്ചു രൂപ ചൊവ്വാഴ്ച അഞ്ച് നാൽപ്പതിന് സർവകലാ പ്രതിഭ മാംസള കുമാരി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കുച്ചുപുടി നൃത്തം പന്തടി ചാടുന്നു ചാഞ്ചാടുന്നു 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 വ്യാഴാഴ്ച ഏഴ് മുപ്പതിന് സ്പോൺസേർഡ് പ്രോഗ്രാം കൂടുമാറ്റം ബുധനാഴ്ച ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് പ്രശസ്ത ഹിന്ദുസ്ഥാനി വിദ്വാൻ പത്മശ്രീ ബാ മധുഷ ബഡ മിസ്മില്ല ഖാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം വെള്ളിയാഴ്ച എട്ട് മുപ്പതിന് കുട്ടികൾക്കുള്ള ചലച്ചിത്രം അവളുടെ രാവുകൾ ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം അഞ്ഞൂറ് എപ്പിസോഡുള്ള സ്പോൺസേഡ് സീരിയലുകളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ അറിയിപ്പ് കേട്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അയ്യായിരം കോപ്പി മുഴുവൻ സ്ക്രിപ്റ്റും അയ്യായിരം രൂപ ഡ്രാഫ്റ്റ് സഹിതം സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ എന്ന വിലാസത്തിൽ ഇന്ന് എത്തിക്കുക അമ്പത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ മറുപടി ലഭിക്കുന്നു അയക്കേണ്ട വിലാസം ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം പൂജ്യം 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 പട്ട പൂജ്യം പിന്നെ മൂന്നാലഞ്ച് പൂജ്യം Thank you.
നിങ്ങള് പറഞ്ഞ കേട്ടാത്തൊന്നും ഞാൻ എന്റെ കുന്തവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പന്നടുത്തും കിടന്ന് തല്ലു കൊണ്ടും വെച്ച അപ്പന്റെ മകട്ട് കയറുന്ന എന്തിനാ കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തല്ലു മേടിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ട് അറിയാത്ത കാര്യത്തിന് അടി കിട്ടിയെന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ വിത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം വല്ല പെമ്പിള്ളേരെ പറഞ്ഞ ചുറ്റി കറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനായിരിക്കും തല്ലി കിട്ടിയത് ഈ കുറുപ്പമാരും ആയില്ലേ ഒരു പ്ലാസ് പിടിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു നട ഒട്ടിച്ചോ ഓ ഇവിടെയല്ല ഡാരിക്കുന്നതിന്റെ തന്ത അവിടെ കൊണ്ടോ ഒട്ടിക്ക് അല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ സ്വാഭിശരണം സ്വാഭിശരണം ഇങ്ങനെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് ചൊറിഞ്ഞു വന്നിട്ട് പാടില്ല അഭിപ്രായം പറയാതെ അമ്മാനെ എഴുതിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്നു പറയണം അപ്പച്ചൻ എല്ലാം അറിയാവുന്ന തമ്പാന്റെ മക്കൾ പറയുന്നത് ആരാടാ ഈ തമ്പാൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും അത് ഈ നിർണ്ണത്തിനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവാ കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം അളിയൻ എന്തോ ഒരു സാധനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് തന്റെ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഉരുളി തനിക്ക് കഷായം വെച്ച് തരാം എന്റെ പരീക്ഷയായിട്ട് രണ്ടാളും കൂടെ കറങ്ങി നടക്കുക ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനാ ചാരു ടീച്ചറല്ലേ അമ്മ ഇല്ലല്ലോ എന്താ മഞ്ചരി വൃത്ത അറിയോ നാളെ പരീക്ഷയല്ലേ അയ്യോ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ദേ സബിന ചേച്ചി പറഞ്ഞു തരും കാലത്ത് എന്നെ കളിയാക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക മലയാളത്തിൽ എന്നെ കഷ്ടിച്ച് പാസ്സായി വന്ന പാട് എനിക്കറിയാം ആ ദേ വന്നല്ലോ ഈ വീട്ടിലെ ഏക സാഹിത്യകാരനാ നാരായണൻകുട്ടി ചേട്ടാ ഒരു സംശയം സംശയമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാം ഒരു കാര്യത്തിനും സംശയിക്കണ്ട എന്തേ മഞ്ചരി വൃത്തം കാണാതറിയാമോ പിന്നെ ദാ എഴുതെടുത്തോ ശ്രദ്ധ കഥകളി വൃത്തത്തിൽ രണ്ടാം വാരത്തിൽ അന്ത്യമായി രണ്ടക്ഷരം കുറഞ്ഞിടിനാൽ അത് മഞ്ചേരിയായിടും മഞ്ചേരി അല്ല പൊന്നാനി പിന്നെ ജോലിച്ചയും ബഷീറിന്റെ പോകുമ്പോഴും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബഷീറിന്റെ പോകുമ്പോഴും വായിച്ചിട്ടില്ല ബഷീറിന്റെ കടയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോഴും തിന്നാറുണ്ട് കൊടുത്തുവിട്ട സാധനം എന്താണെന്ന് അവന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടാവുമല്ലോ പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ അടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രൂപ്പ് നിർത്തുന്നതല്ലോ ചേട്ടന് പേടിയാണ് ചേട്ടൻ വരണ്ട ആരാ എന്താ എന്റെ പേര് ചന്ദ്രൻ നാട്ടുകാർക്ക് ചന്ദ്രൻസ് ഒന്ന് വിളിക്കും ആ കേറി വാ കേറി വാ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയി ഇന്ദ്രൻസിനെ കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ ട്രൂപ്പിലേക്ക് ഒരാള് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു എന്നാലേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു നിനക്കിട്ടൊന്നും തരാൻ പോണാ പോണാ 
ഇവനൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരണു ജുറാസിക് പാർക്ക് വലിയ ശല്യമായിരുന്നു മരവല നമസ്തെ നമസ്കാരം ഇനി താൻ ആരാണാവോ ഞാൻ ചാലക്കുടി കുമാർ മോഹൻലാൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് മോഹൻലാലിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് മോഹൻലാൽ നേരെ അവതരിപ്പിക്കും ഈ ട്രൂപ്പിൽ എനിക്ക് ചേരുന്നത് ആഗ്രഹമുണ്ട് അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഒരു മോഹൻലാലിനെ പോലെ അല്ലേ ശരിയാ മോഹൻലാൽ കീലു പാട്ടയിൽ വീണ പോലുണ്ട് നല്ല കളറുണ്ട് നല്ല സമയത്താണ് കയറി വന്നത് എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ ചേർത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം അത് ശരിയാ അവര് തല്ലാൻ വന്നാൽ ഇവരെ പിടിച്ച് മുമ്പിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അവര് മേടിച്ചോടും ഞാനൊരു ഡ്രൈവർ കൂടിയാ ലൈറ്റും ഹെവി ഉണ്ട് എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മോഹൻലാല് ഈ ഡോർ തുറന്ന അകത്തേക്ക് വരുന്നത് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു ഓക്കെ ഹലോ അതെ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഞാനില്ല അതെന്താ തല്ലു കൊള്ളാൻ വയ്യ അത് തന്നെ എഴുന്നൂറ് രൂപയുടെ ശമ്പളം കിട്ടാൻ ഏഴായിരം രൂപയുടെ സൂപ്പ് കുടിക്കണം എനിക്ക് വേറെ വണ്ടി കിട്ടി ഞാൻ അത് ഓടിച്ച് ജീവിച്ചോളാം എന്താ രാമേന്ദ്ര ഈ സമയത്താണോ വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പറ്റില്ല അത്ര തന്നെ രാമേന്ദ്ര ഒന്ന് തുറക്കണം സാറേ എന്താ പ്രശ്നം ഡ്രൈവർ രാമേന്ദ്രന് വരാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഈ വന്നോ ഡ്രൈവർ ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു എന്നാ ഇവരെ വിളിക്കാൻ നോക്ക് െ പോയി നമുക്ക് ഉഴിച്ചിലും പിടിച്ചിലൊക്കെ നടത്താം അയ്യോ ഇനി ഉഴിച്ചിലും പിടിച്ചൊന്നും വേണ്ട അതെല്ലാം അവന്മാര് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ശാരദ ടീച്ചറെ 
இப்போ ஏவி தம்பான் எந்தி ஒரு லைன் மாமச்சன் வருஷங்களாயிட்டு அறியாவல்லோ ஆதியம் மரியாதா அங்கேற்றத்தை மரியாதா ஞங்களை வேதனிப்பிக்கிறது பண்டு செழிக்குண்டில் நீந்தியிருந்தவனா ஞான் இப்ப ஞான் ஆராளம் தனிக்கு அறியாவல்லோ எனக்கு இனி ஒருபாடு ஒருபாடு தூரம் போவானுண்டோ அதுகொண்டு கொடுத்து விட்ட சாதனம் இங்கு திரிச்சு தந்தேன் திரிச்சு வேணும்னு அந்த பறந்தில்லாயிருந்து சரியா அந்த பறந்தில்ல பட்சே இப்ப பறையும் திரிச்சு வேணும் இல்ல என்னை கொன்னாலும் ஞான திரிச்சே இல்ல கடமாயிட்டு தந்தது திரிச்சு ஓதிக்கிறது மரியாதகேட அல்ல மாமச்ச எனக்கு தந்த விஷமும் புத்திமுட்டும் മനസ്സിലാവും പക്ഷേ എൻ്റെ ആവശ്യവും താ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ആഴ്ചത്തെ സമയം തരാം ആലോചിക്ക് തീരുമാനം എനിക്ക് എതിരാണെങ്കിൽ 12 പെട്ടിയിൽ 12 ശവങ്ങൾ നല്ല രസമായിരിക്കും അന്ന് മണിമല കുടുംബത്തിന് வெள்ளாடிச்சு வழி கிடக்குதாலே தணப்படுத்தி ஒன்னும் தீர்மானிச்சிட்டு ஈ சண்டி எனக்கு பாகாவும் நினைக்க இவ்வளவு காரியம் ஞான் இச்சாரை கண்டுட்டு இங்கோட்டு கேறியதா எந்தொரு சேகம் ஈ சிற்று உள்ளாமோ கொள்ள அல்ல அத்திர நல்ல அல்ல இது என் பின்ன வாங்கிச்சோளா எனக்கு வேற மாதிரி சேல்ஸ் கேளே என் பின்ன வாங்கிச்சோளா தேவசி குட்டி சேல்ஸ் கேளு ஏதாட இப்ப குட்டி அடுத்துள்ளதா அப்ப தூர வேற உண்டல்லே ஒரு அபத்தம் பத்தி போயதா அது சரி அப்ப அவட வேற ஏத்தி காரியம் அதக்கப்ப ஒரு கம்பெனி அடிச்சு வைக்க நல்லதா ஞான் இப்ப மனசிலாயில்ல <laughs> 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 ஐயே வா குட்டி 
ഭക്ഷണം <laughs> 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 എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായാലും നേരെ ജോവെ വെച്ചോളുമ്പോ പെണ്ണ യഥാർത്ഥ കുടുംബിനി അല്ലേ ശാരദാമേ 
അതുകൊണ്ട് എന്റെ പുന്നാര മോള് എല്ലാ അടുക്കള പണിയും പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ടെന്താ ഇവളെ വീട്ടു വിലക്ക് വിടാനോ ഇതെന്താണ് ബില്ലോ ഇല്ലൊക്കെ പിന്നെ തരാം തമ്പാൻ മുതലാളി പുറത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ പ്രതീക്ഷില്ലല്ലേ തന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പുറകില് ഒരു ചെകുത്താനെ പോലെ ഞാനുണ്ടോ ഞാൻ അല്പസമയം തന്നല്ല അത് തീരാൻ കുറച്ച് ദിവസമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതുവരെ ഞാൻ ചുമ്മാതിരിക്കും അത് പറയാനാ വിളിപ്പിച്ചത് എന്റെ സ്വസ്ഥത കെടുത്തരുത് എന്റെ കുടുംബം തകർക്കരുത് സെന്റിമെന്റ്സ് നിന്നും ഒരു വിലയില്ലടോ എനിക്ക് എന്റെ വഴി തനിക്ക് തന്റെ വഴി ആ ഇപ്പൊ പോയിക്കോ ചെന്ന് താനും പെണ്ണും പിള്ളയും കൂടെ ആലോചിക്കുക എന്നിട്ട് തിരികെ തന്നാൽ മതി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുറെ നാളായിട്ട് എന്ത് സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു എല്ലാം തകർന്നല്ലോ ഈശ്വര ഹൃദയമില്ലാത്ത മഹാപാപിയാണ് ഞാൻ കർത്താവി എന്റെ മക്കളെ ഇനി ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന പേടി എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുത്തേ പറ്റൂ എനിക്ക് ഒരു മനസമാധാനവും ഇല്ല ഒക്കെ നേരെയാകും നമ്മൾ ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ടീച്ചർ ഉറങ്ങിക്കോ നമുക്ക് സഹായത്തിന് ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടീച്ചറെ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പച്ചനും അമ്മ എന്തോ ഒളിക്കുന്നുണ്ട് അതോറപ്പാ ഇച്ചാൻ എന്താ അങ്ങനെ തോന്നാൻ എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇനി ആ വിക്രമന്റെ പണിയായിരിക്കുമോ അത് ശരിയായിരിക്കും ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ ടെമ്പോ വേണ്ട വേണ്ട ഇപ്പൊ എന്താ അച്ഛനൊന്നും വേണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെ ഒരു ടെമ്പോ എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ അപ്പച്ചന്റെ കയ്യിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തുവിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടിൽ തന്നെ കാണും അത് തന്നെ എന്റെ വിശ്വാസം എന്നാ പിന്നെ ഈ വീട് മുഴുവൻ അരിച്ചു പറക്കി തപ്പാ നിങ്ങൾ തപ്പ് തപ്പാതിരിക്ക എന്ത് പറയുകയും ചെയ്യാം എനിക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ സഭയായി അത് കഴിഞ്ഞ ആശ്രമത്തിലേക്കും ചേട്ടാ ഒന്നിച്ച് നടന്നിട്ട് അടി അമ്പലത്തിൽ പോകണം സൂക്ഷിച്ച് വേണം കേട്ടോ അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എനിക്ക് അടിയേക്കാൻ വലിയ അമ്പലവും ആശ്രമവും അതെ ഇത് ഉടനെ തന്നെ അപ്പച്ചന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് കൂടെ പറഞ്ഞേ അതെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് സൗകര്യമായിട്ട് തപ്പാ മനസ്സിലായില്ലേ കൊടുത്തുവിട്ട സാധനം അച്ഛൻ നിന്റെ കയ്യിലോ മറ്റോ തന്നിട്ടുണ്ടാ പോലെ അപ്പച്ചന്റെ പൊന്നു മോനെ കൊടുത്തുവിട്ട സാധനം നിന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല അല്ലേ ഞാൻ മാമച്ചന്റെ മരപ്പട്ടി കൊടുത്തുവിട്ട സാധനം അപ്പച്ചൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോടാ ഇല്ലേ ഇവിടെ ഒരു പിണ്ണാക്കൂല കുന്തം പോയാ കൊടുത്തിലും തപ്പണമെന്നല്ലേ ഇവിടൊന്നില്ലെന്നേ ഈ അപ്പച്ചന്റെ അവിടെ അതിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്നേ നീ നോക്കണ 
Nah, bayang tini. Palo. Eh. Nah, tuh lebih sedikit yang lain. Bawa. അല്ല എന്തേത് ശാന്തിക്കാരും പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ ഓം ശാന്തി ശാന്തി എനിക്ക് ആരും പേടിയില്ല എന്നായാലും ഇത് പുറത്തറിയാനുള്ളതല്ലേ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ വീട്ടിലെല്ലാവരും ചേട്ടൻ ഒരു മഹാഭക്തനാണെന്നാ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ശാരദത്തിച്ചൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്തു പറഞ്ഞു ശങ്കരൻകുട്ടി സന്യാസി ആകുന്ന തോന്നലെന്ന് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ചിരി വന്നു ഓം നമ ശിവായ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പോയതാണല്ലേ സാക്ഷാൽ ഈ ശങ്കരന്റെ പ്രതിഷ്ഠ കള്ളസ്വാമി അപ്പച്ചറിയാ വെച്ചേക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇതിനാണല്ലേ ഏട്ടന്റെ ഈ ആശ്രമത്തിൽ പോക്ക് അതിന് ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആശ്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്റെ ലളിതയെ ഒന്ന് ലൈനാക്കാനുള്ള ആശ്രമത്തിലാണ് ദേ സമയം കളയണ്ട ഒന്ന് വേഗം വാ അഭിഷേകം തുടങ്ങണ്ടേ
എവിടെ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നവരല്ലേ പിന്നെ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പൊ ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു ട്രൂപ്പിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാം നമ്മുടെ ഇന്റർ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വളർച്ച കേട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് തുറന്നോളാം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ട്രൂപ്പിൽ സഹരിച്ചാ കൊള്ളാന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ പതിനൊന്ന് പേരാ ഇവിടെ യാതൊരു രക്ഷയില്ല പ്ലീസ് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ നമ്പറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഉള്ളത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ഒന്നൊന്ന് കാണും എന്നിട്ട് പറയും എം എം പേരെ കാണിക്കട്ടെ അതിലേക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത വാക്കാണത് ഈ ഇത്തിരിയോട് കളിച്ചവൻ ജീവനം കൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ അതുകൊള്ളാം മേലേടത്ത് രാഘവനായ ജറ്റാന്ന ഈ കാണുന്ന പറമ്പും പരേടം എല്ലാം എന്റെ ചോരെ നീരും വേർപ്പുവാ ജത്ത് ചെയ്ത് പടിയിറങ്ങണ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു സഞ്ചു നിറയെ കാശുമായിട്ട് ഒരാള് വന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞമ്മാമ അന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞമ്മാമ നമ്മുടെ ദൈവാണെന്ന് ഇന്ന് അതേ നാവൂട് തന്നെ കുഞ്ഞമ്മാമയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാലോ ശരിയല്ലമ്മേ ഇതൊന്നും ശരിയല്ല രാഘവൻ നായർ നെരികേട് കാണിക്കല നെരികേട് കാണിക്കല അമ്പടെ കളി എനിക്കപ്പഴേ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും കണ്ടാലേ കുഴപ്പം ആരും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നോ ഒബ്ജക്ഷൻ അമ്പടെ കളി എവിടെ പ്രോഗ്രാം നോക്കി നമുക്ക് പോയി കാണാം പുതിയ വലിയ ഐറ്റം അടിച്ചു മാറ്റാം കേരളക്കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മിമിക്സ് ട്രൂപ്പായ മിമിക്സ് ഈവ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു കോടികളുടെ കിലുക്കം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച മലയാള സിനിമയുടെ അഭിമാനമായ മോഹൻലാൽ പ്രിയദർശൻ ജഗതി കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ കിലുക്കം എന്ന ചിത്രത്തിലെ തിളക്കം അതുകൊണ്ടാണ് കിട്ടുന്ന കാശ് വർഷം തോറും കൂട്ടി വെച്ച് ഞാൻ കുതിര കളിക്കുന്നത് കിട്ടിയാൽ ലൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ നീ നോക്കിക്കോ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഈ ഊട്ടി പട്ടണത്തിൽ കാശ് വീശി വീശി ലാവിഷായിട്ട് ഞാൻ വെല്ലസും ഈ നീച്ചൽ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്താ കാര്യം അല്ലെ ഞാൻ ഈ ഉപദ്രവൊക്കെ സഹിച്ച് ഇവിടെ കഴിയാൻ പോകല്ലോ അതെ അപ്പൊ ഈ കച്ചവടത്തിന്റെ കണക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ കണക്ക് വേണോളിയാ വേണോളിയാ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ കണക്ക് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുമ്പോ തെറ്റും എന്നെ നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ ഇല്ല എനിക്ക് നിന്റെ വിശ്വാസമില്ല ഈ ലോകത്ത് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാളേ ഉള്ളൂ ാണ് നിന്റെ സ്വഭാവം എപ്പോഴാ മാറുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിൽ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിൽ എനിക്കെത്ര നിനക്കെത്ര എന്ന് വ്യക്തമായി പറയണം സപ്പോസ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയെന്നിരിക്കട്ടെ അതിൽ എനിക്കെത്ര നിനക്കെത്ര ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നാപ്പത് എനിക്ക് നാപ്പത് നീ എടുത്തോ അറുപത് എനിക്ക് തന്നാൽ മതി ശരി ഞാൻ സമ്മതിച്ചു നീ ഇവിടെ താമസിച്ചോ ഇവരിലൂടെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അതിനാണ് നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ജീവൻ പണയം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കഴിയുന്നത് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ തടിയാ തടിയുടെ കാര്യം കള്ള ഇത്രയും കാലം ഈ വാട്ടിന്റെ ഉടുപ്പ് പാവാടം മരുന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചത് ഞാൻ അതിന്റെ കണക്കോ അതിന്റെ കണക്ക് നീ വേറെ വെച്ചോ ഇതിൽ എനിക്ക് അറുപത് നിനക്ക് നാൽപ്പത് പറ്റുമെങ്കിൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ണി ചോരില്ലാത്ത വർത്തമാനം പറയാതെ കഷ്ടപ്പാട് എനിക്കുണ്ട് എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യ് നാപ്പതിന്റെ കൂടെ ഒരു പതിനായിരം കൊണ്ട് വെച്ചോ ഇല്ല ഒരയ്യായിരം ഇല്ല ഒരായിരം ഇല്ല ശരി അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇല്ല നൂറ് ഇല്ല ഒരു പത്തിരുന്നെങ്കിലും എന്താ മനുഷ്യനായ എത്ര ആക്രാന്തം പാടില്ല കൊണ്ടുപോയി പൊഴിഞ്ഞു തിന്നതായി ഇന്ന് സോപ്പ് ചീപ്പ് മുതൽ കുങ്കുമ പൊട്ടിന് വരെ പരസ്യ ചിത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൊഴിലില്ലാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സുന്ദരിമാരായ ഭാര്യമാർ വിൽപ്പന ചരക്കുകളായി മാറുന്നു പരസ്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു മായാലോകം ഇതാ ഒരു കാർട്ടൂൺ ചിത്രം 
കാണാൻ വരുന്നത് രാജാറ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സീതാബായി സമ്പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയാണ് അവർ ഡോക്ടറെ കാണുവാൻ വന്നതാണ് ഇരിക്കൂ ഞാൻ ഡോക്ടറെ അകത്തുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ആരാണ് ഈ വരുന്നത് നാഥുറാം നാഥുറാം സീതാബായിയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവായിരുന്നു നാഥുറാം മരിച്ചുപോയി എന്ന് എഴുതിയാണ് സീതാബായി മറ്റൊരു വാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചത് ഇത് സീതാബായി തന്നെയല്ലേ വിളിച്ചു നോക്കാം സീതാബായി തന്റെ ആദ്യ ഭർത്താവ് നാഥുറാമിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഉന്മേഷവതിയായി ഇത് ആരാണ് ക്ഷമിക്കണം ഇത് എന്റെ ആദ്യ ഭർത്താവാണ് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും എനിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ വയ്യ അതിനെന്താ ഒരുമയുണ്ടെങ്കിൽ ഉലയ്ക്ക് പുറത്തും കിടക്കും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം കേൾക്കോ ഭർത്താക്കന്മാർ എത്രയായാലും കുട്ടി ഒന്നു മതി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം ഭൗതിക ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒന്നാണല്ലോ ആദ്യ രാത്രി ആദ്യ രാത്രിയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ സമുന്നതരായ നേതാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ആദ്യമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കേരളത്തിന്റെ മാത്രമല്ല കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒന്നാണ് ആദ്യ രാത്രികൾ നമ്മുടെ കിങ്ങിനി ജില്ലയായ കോഴിക്കോട്ട് വളരെ വൃത്തിയായ രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ തന്നെ ആദ്യ രാത്രികൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ എന്റെ ഭാഗത്തും എല്ലാ നീക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകും സർവീസ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ ജയസിംഗ് പഞ്ചായത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആദ്യ രാത്രിയെ കുറിച്ച് വിപ്ലവാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുന്നു കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ ഈ നാട്ടിലെ യുവജനങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എന്റെ പഞ്ചായത്തിൽ യുവജന മേളകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് യുവജനങ്ങൾ വളരെയധികം സഹകരിച്ചു സന്തോഷമായി എന്നാൽ അതിന് പകരം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ആദ്യ രാത്രികൾ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ യുവജനങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ സഹകരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല പക്ഷേ ഈ ആദ്യ രാത്രികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് അനന്തകരമായി തുരങ്കം വെക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾക്കിടയിലുമുണ്ട് അവരെ ഞാൻ വിപ്ലവാത്മകമായി നേരിടുമെന്ന് ഇത്തരുണത്തിൽ അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അഭിവാദന പഞ്ചായത്തിന്റെ റവന്യൂ ഓഫീസർ പുറത്ത് തേങ്ങ പോലെ നിൽക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷമോ ഭരണപക്ഷമോ എന്ന് പറയാനാവാത്ത പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ പി കെ ഉണ്ണി പിള്ള കേരളത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിന്റെ മുഴുവൻ പുരോഗതിക്ക് സ്വാഭാവികമായി വേണ്ട ഒന്നാണ് ആദ്യ രാത്രികൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യ രാത്രികൾ സംഘടിപ്പിച്ച മെമ്പർ ഞാനാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഉപരിതല ഗതാഗതത്തിൽ കൂടി ഞാൻ ആദ്യ രാത്രികൾ സംഘടിപ്പിക്കും വയ്യ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ പദവി രാജിവെച്ച് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായി മാറിയ നമ്മുടെ നേതാവ് ആദ്യ രാത്രിയെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സർവ്വതോന്മുഖമായ വികസനത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് ആദ്യ രാത്രികൾ എന്നാൽ ആദ്യ രാത്രികൾ വെറുതെ നടപ്പിലാക്കിയാൽ ശരിയാവില്ല മറിച്ച് ഈ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വാസികൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാകും വണ്ണം എത്രയും വിദഗ്ധമായ രീതിയിൽ ആദ്യ രാത്രികൾ മൈക്രോവേവ് ലിങ്ക് വഴി നടപ്പാക്കാമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ മഹിളാ വിഭാഗം അധ്യക്ഷ ലോക പര്യടനത്തിലാണ് അതിന്റെ ഫലമനുസരിച്ച് ഞാൻ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ആദ്യ രാത്രികൾ നടപ്പിലാക്കും നമസ്കാരം
Thank you. Club 2000. Anjur ne kal, valiye number. Adai, ini club bilu wandan tu boh umbo, presiden ni undo perijah pernah. Ada, saman ni meriada. Hello, I am Rajin Tamban. Oh, ippo ini ke allah manusia ini? Ila, manusia ini Ila. Satyam baranjal, Yevi Tamban dan Makkal ayah ibar ke boleh? Manusia ini Ila. Manusia ini tulah tu, dua dua ber ke matra. Nyalang dah accha ni Yevi Tambanim. Pine, nenggal deh apa cian mani malah mama cianu. Ha, nenggal kepa anda yang dah. Ha, paranya lo, kudut tu betul sah dengan. Lo mar ko atta, kaya orang di le. Korai na, ada orang itu. Yer punya lagi dia. Indonesia Indonesia சாவன்டா. Kenapa mulu boleh kerana orang? Kau itu betul betul indah sahaja. Apa cinc sahaja mana? Mulu ni apa? Ada ke apa cinc nokia itu? Ba. Papa enggan pernah lagi ni. Kali hari anda ada orang itu di gusung orang ini. Adik, hari ini oleh mula ni orang sofa. Biru ini indah ada hati berani buat begini. Parah lagi ni cerita amati. Papa itu order ni ceri kia. Adik ni apa tu? Ke? Ati nokia. Yes, absolutely correct. Yaitu tu orang tu orang yang kelim. Papa yang Arya itu nama kan? Rajin tambah. I am proud of you, my boy. Sabtu malam ni, yang kalau kita tidak lepas apa? Apa dengan apa orang maklui? Puri anu? Anggana pernah lagi ni? Ettra proud je, kari baraya dengan yang kalau baraya dalilu. Kodut tu bicara sahaja untuk titik kerja ni. Maklui dalilu hari ke? Sabtu ni, anggal hari ini orang, indah nak korupop, korupop orang raa, aduh makcik mana sila ya? Tapi lari, paraya orang itu matra me, ini tambah paraya orang lu, aduh boleh ni, cody kaya orang itu matra me, cody kaya orang lu, papa ada makcik, papa ayah pola ayah madi, ini enne cody ni jadi, adi bayar melayu itu tambah ni, makcik lah beri bentan bagi, yang ini pernah mumpir. 
இறங்கி போன் எந்தோ பிரச்சனை இல்லெங்கில் இங்கே ஒரு ஒளிச்சிகளுடைய காரியமில்ல எந்து பறஞ்சாலும் ஒரு ஒளிச்சிகளி ஆரா ஒளிக்கிறது ஆரா கலக்கிறது ஒன்னு தெளிச்சு பற அப்பச்சன் அல்லாதாரா அப்பச்சன்ட டென்ஷனும் பரவேசும் தேவசி குட்டிச்சட்டம் பல தவணை கண்டதா இത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും കാര്യം തുറന്നു പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അപ്പച്ചന് നമ്മളോട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതാ ഞാൻ കേറി മുട്ടാത്തത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റോ ഇതിനൊക്കെ ഒരു അവസാനം വേണ്ടേ എന്നാ പച്ചക്ക് കേറി ഞാൻ എങ്ങ ചോദിച്ചാലോ ഏ അത് വേണ്ട നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചന് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നാ പിന്നെ സത്യം അറിയാൻ അമ്മയോട് ചോദിക്കാം അപ്പച്ചന് ഒരു കാര്യം അമ്മ വിളിക്കാറില്ലല്ലോ അത് വേണ്ട അമ്മയ്ക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പറയിപ്പിക്കാൻ വേറൊരു വഴിയുണ്ട് ഹലോ ഞാനാ കുറുപ്പേട്ട മാമത്തിനില്ലേ ശാരദേ ഏ ഇപ്പൊ വരില്ലേ ഒന്നുമില്ല അരിഷ്ടത്തിനും കുഴമ്പനും ഇത്തിരി പൈസയുടെ കുറവുണ്ട് സാരമില്ല സ്വാമി ശരണം ഹലോ ആ ഇത് ഞാനാ നീ എന്നാ വണ്ടാരം അടി കാണിച്ചേ പിള്ളേരോട് വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നോ പിള്ളേരോടോ ഞാനോ എന്ത് ആ പാളോ നിന്റെ അമ്മ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ പോണെന്ന് ഇടിയാ കൊടുത്തുവിട സാധനത്തിന്റെ കാര്യം നിന്റെ തിരുനാവ് കൊണ്ട് പിള്ളേരോട് ആരോടെങ്കിലും എഴുന്നള്ളിച്ചോന്ന് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരറിഞ്ഞോ അവരറിഞ്ഞോന്നോ എടി വള്ളി പുള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ അവര് മുഴുവനും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ ഈശ്വര എന്റെ മക്കൾ ഇത് എങ്ങനെ സഹിക്കും എന്താ എന്തിനു വേണ്ടി ഒളിച്ചു കളി അറിയണം ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏതോ രഹസ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അപ്പച്ചന്റെയും അമ്മയുടെയും പതിനൊന്ന് മക്കളും റോഡിൽ കിടന്ന് പട്ടിയെ പോലെ അടികൊണ്ട് മരിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ഓർമ്മ വെച്ച നാളെ മുതൽ ഇന്നേ വരെ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു രഹസ്യം ഇല്ലായിരുന്നു പറയാമേ എന്താണെങ്കിലും പറയൂ ഇല്ല ഞാനിത് പറയില്ല ഇനി പറയണം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ പറയണം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ വേണ്ട മക്കളെ അമ്മച്ചിയെ കരയിക്കണ്ട ഞാൻ പറയാ അപ്പച്ചനെല്ലാം പറയാ മക്കളെ അത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അത് അത് പറയാനുള്ള സമയമായി എനിക്കും നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്കും ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കുക ഒടുവിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് പെണ്ണായി പിറന്നു വീണു സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിന് കാലത്തൊമ്പത് പതിനഞ്ചിന് തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൽ എനിക്കും ടീച്ചർക്കും എന്ത് സന്തോഷമായിരുന്നെന്നോ പക്ഷേ ജനിച്ച് നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു അപ്പോഴായിരുന്നു എ വി തമ്പാന്റെ ഒരു ഫോൺ കോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞോ പോവാനുള്ളത് പോയി ആ കുഞ്ഞിനെ അത്ര ആയുസുള്ളൂ എന്ന് കരുതിയാ മതി ആ ഞാൻ ഒരു സാധനം കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ട് തന്റെ സങ്കടം ഒക്കെ തീരട്ടെ അതാണ് സുഹൃത്ബന്ധം തന്റെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഞാനുണ്ട് കൊടുത്തയക്കുന്ന സാധനം താനൊന്ന് കാണും എന്തായിരുന്നു ആ സാധനം ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചിട്ട് നിമിഷങ്ങൾ പോലും ആകാത്തൊരു പെൺകുഞ്ഞ് നമ്മുടെ ശ്രീദേവി ശ്രീദേവി എന്റെ മോൾ എന്റെ ശാരദയുടെ പൊന്നുമോൾ നിങ്ങളുടെ മണിമലമുത്ത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ പിറക്കാത്ത എന്റെ തങ്കക്കുട
വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മക്കളെ എനിക്കത് മനസ്സിലായത് ഒരു ക്രിസ്മസ് രാത്രിയിൽ തമ്പാൻ ആ കഥ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തനിക്ക് കൊടുത്തുവിട്ടത് നിധിയാണു നിധി വലിയ കോയിക്ക തമ്പുരാന്റെ മൂട മൂള തന്റെ വീട്ടിൽ വളരുന്നത് കോലോത്തെ കുഞ്ഞു അവേടു നേർവഴിക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഏളമുറ തമ്പുരാന്റെ അമ്മ തമ്പുരാട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് കാര്യമില്ലല്ലോ തമ്പുരാൻ എന്തിനാ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചത് അപ്പം തന്ന പോരെ കുഴിയെന്നോ തന്റെ വീട്ടിലും വളരട്ടോ ഒരു തമ്പുരാട്ടി കുട്ടി പക്ഷെ താന് തോന്നും നാട്ടുകാരോട് എഴുന്നള്ളിച്ചൊന്നും നടക്കരുത് ഇപ്പോഴെന്താണ് ശ്രീമോളെ അവർ തിരികെ ചോദിക്കുന്നത് അതാ എനിക്കും മനസ്സിലാകാത്തത് ആരെ ഈ തമ്പൻ വലിയോയിക്ക കൊട്ടാരത്തിൽ പണ്ട് അഭയം തേടിച്ചെന്ന ഒരാൾ തമ്പുരാനെ പറ്റിച്ചതാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് എന്തായാലും തമ്പാൻ സമ്പന്നനായി ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടർ അബ്കാരി കോൺട്രാക്ടർ ഹോട്ടൽ ഉടമ എന്തിനും മടിക്കാത്ത നീജൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീദേവിയെ തിരികെ കൊടുക്കണമെന്ന് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വഴങ്ങിയില്ല എനിക്കതിന് കഴിയില്ല മക്കളെ അപ്പോൾ ആ തമ്പാന്റെ മക്കളാണ് രാജൻ തമ്പാനും സുരേഷ് തമ്പാനും രമേശ് തമ്പാനും അല്ലേ അതെ തമ്പാനല്ല ഏത് വമ്പനായാലും മണിമല മക്കൾ വിടില്ല ശ്രീമോളെ ആരും കൊണ്ടുപോയില്ല അപ്പച്ച ആരും എന്റെ മക്കളെ ഇനി ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന അപ്പച്ചന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ പേടി മനസമാധാനത്തിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് നാളുകൾ ഏറെയായി മക്കളെ അപ്പച്ചൻ ഭയപ്പെടണ്ട ഇതുവരെ കഥ അറിയാതെ ആട്ടം കാണിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മണിമല മക്കളുടെ ചൂരും ചുരുക്കുവാന്മാർ അറിയാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അതെ ഇനി ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ശ്രീമോളി കഥയൊന്നും അറിയരുത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾ എത്ര നിർബന്ധിച്ചിട്ടും ഞാൻ ഒന്നും പറയാതിരുന്നത് എന്റെ മോളെ ഈ കഥയൊന്നും അറിയിക്കരുതേ മക്കളെ എനിക്ക് നല്ല സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹലോ തിരുമനസ്സിന് നല്ല സുഖമില്ല ഫോണിൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ കൊട്ടാരക്കെട്ടിലെ അന്തപുരങ്ങളിൽ നാഥനില്ലാതെ പിറന്നു വീഴുന്ന ചോരക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ തെരുവിലോട്ട് വലിച്ചെറിയുമ്പോ തമ്പുരാക്കന്മാർക്ക് തൽക്കാല സുഖമോ കാണും പിന്നീട് ആ സുഖം അസുഖമായിട്ട് മാറും നിങ്ങൾ ആരാ സൗകര്യം ഉണ്ട് തമ്പുരാന്റെ കൈ കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് തമ്പാന്റെ ആൾക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു പഴയ കഥകളും കൈക്കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നു ആരാ നിങ്ങൾ ആരാ ഞാൻ കുലശേഖര വർമ്മ പറയാം ഞാൻ എല്ലാം പറയാം പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു അത്തച്ചമയ നാൾ സന്ധ്യക്ക് കൊട്ടാരക്കെട്ടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നേരിയ തേങ്ങലുകൾ ഉയർന്നു വലിയ കോയിക്കൽ കൊട്ടാരത്തിലെ ഇളം തലമുറയിലെ ഏക അവകാശി അശ്വതി തിരുനാൾ സൗവർണിക തമ്പുരാട്ടിക്ക് കൊട്ടാരം വലിയ രായസം പിള്ള രാവുണ്ണിമേനോന്റെ മകനുമായി അടുപ്പമുണ്ടത്രേ ഇരു ചെവിയറിയാതെ വളർന്നു വന്ന ഒരു സ്നേഹബന്ധം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും സൗവർണിക ഗർഭിണിയായിരുന്നു ഇരു ചെവി അറിയാതെ തന്നെ ഒരേകാദശി രാത്രിയിൽ രാവുണ്ണിമേനോന്റെ മകനെ ഈ കായലിൽ മുക്കിക്കൊല്ലാൻ ഏട്ടൻ തിരുമനസ് കൽപ്പന പുറപ്പെടുപ്പിച്ചു കൊല്ലരുത് എന്ന് ഞാൻ കേണപേക്ഷിച്ചു സൗകർണിക പ്രസവിച്ചു ആ കുഞ്ഞിനെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയാൻ കഥയറിഞ്ഞ സൗകർണിക മാനസിക രോഗിയായി പിന്നീട് അവൾ തീപ്പെട്ടു ഏട്ടൻ തിരുമനസിന്റെ മരണശേഷം കൊട്ടാരം രേഖകളിൽ നിന്നാണ് സൗകർണികയുടെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുകളയാൻ കൊടുത്തുവിട്ടത് അന്ന് ആശ്രിതനായിരുന്ന 
തമ്പാന്റെ കയ്യിലാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ദൈവശിക്ഷ പോലെ ചെയ്തു പോയ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം പോലെ ഇവിടെ തന്നതി എട്ടി പോവുകയാണ് വർഷങ്ങളോളമുള്ള പാരമ്പര്യം അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും തുറന്നുകൊണ്ടു പോകാൻ തലമുറ വേണം അതിനായി തമ്പാനെ വരുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അവളെ എനിക്ക് വേണം ഈ കാണുന്ന സ്വത്തിനെല്ലാം അവകാശിയായി അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഫലിച്ചു എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു നോക്കി കാണിക്കാമോ ഞങ്ങൾക്കും സങ്കടം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ അവളെ പിരിയണം നോക്കുമ്പോ മനസ്സ് പിടയാണ് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ വളർത്തിയ എന്റെ ശ്രീമോള മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കണല്ലേ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് അവൾക്ക് വന്ന ഭാഗ്യമല്ലേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ തമ്പരാന്റെ നെഞ്ചിലെത്തി അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വീടൊന്നും മാണമല്ലേ ഉള്ള എന്നാലും അത് വേണോ അമ്മയ്ക്ക് അപ്പച്ചനും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അവിടെ പോയി ശ്രീമോളെ കാണാം ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തമ്പുരാനോട് പറയും അത് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ച എന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്റെ ശ്രീമോള് എത്ര നാൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാലും സത്യം സത്യമായി പത്തി വിടർത്തി പുറത്തു വരും ഞാനൊന്ന് പതുക്കെ പറയേണ്ട കുറിപ്പേ ഇനി ഇപ്പൊ പതുക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരെ ഒളിക്കാനാ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീണാലും കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്ന് ശ്രീദേവിയെ കൊണ്ടുപോകും എന്റെ കർത്താവേ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മാമച്ചനും കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ ശ്രീദേവി കുഞ്ഞിനെ പണയപ്പണ്ണമായി കിട്ടിയതാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി കുറുപ്പേ എന്റെ മോളി തറിയുമ്പോ അവക്കുണ്ടാകുന്ന വിഷമം എനിക്കത് താങ്ങാനാവില്ല കുറുപ്പേ ആരവളോട് ഇത് പറയും ഞാൻ പറയും അവൾക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ കഞ്ചത്തി പറഞ്ഞൊപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് വിട്ടുതരിക
കൊണ്ട് തന്നെ പോണേ ഇനിയും പിള്ളേരെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടും തല്ലിയിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരുപക്ഷെ നാട് മുഴുവൻ പാട്ടാവാനെ അത് ഉപകരി മക്കളെ നോവിച്ചാൽ വേദനിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കളില്ല പഴയ എ വി തമ്പാനം മാത്രമേ മാമച്ചനെ അറിയൂ ആ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം വലിയ കോയിക്കല തമ്പുരാട്ടി കൊച്ച് ഇനി നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടാവണം വിലമ്പരേക്കേണ്ടി വന്ന മറി ചോദ്യം പപ്പായ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ബുദ്ധിയും ശക്തിയുമുള്ള പപ്പയുടെ മക്കൾ നാളെ പുലരും മുമ്പ് ശ്രീദേവിയോടെ എത്തിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് ആ കിളവൻ തിരുവനസിനോട് ഒന്ന് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വലിയ തമ്പുരാനും ശ്രീദേവി തമ്പുരാട്ടിക്കും ജീവിക്കാൻ കൊട്ടാരത്തിലെ മുഴുവൻ സ്വത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കുടുംബം അന്യം നിന്ന് പോവാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എ വി തമ്പാന് പകുതി പിരിഞ്ഞുപോയവർ തിരികെ എത്തുന്നത് നന്മയുടെയും നല്ല നാളിന്റെയും സൂചനയാണ് എന്റെ മക്കളോടെന്ന പോലെ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് വേണം തിരുമാൻ സൂക്ഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങളുടെ ശ്രീദേവി എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കും ഹലോ തിരുമനസേ രാജന്തപ്പാന ഹലോ വലിയ കോയിക്കൽ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇനി അനന്തരാവകാശിയില്ലെന്ന് തിരുമനസ് വിഷമിക്കണ്ട കുട്ടിത്തമ്പുരാട്ടി ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ സേഫ് ലോക്ക് പടിയേറ്റിന് വേഗം റെഡിയാക്കിക്കോ പക്ഷേ ലോക്കർ തുറക്കാനുള്ള താക്കോലിന് വില അല്പം കൂടുതലാ എന്നാ പപ്പ പറഞ്ഞത് തമ്പാനെ ഈ അവസരത്തിൽ എന്നെ നോവിക്കരുത് തനിക്ക് എന്ത് വേണേലും ഞാൻ തരാം കൊട്ടാരം വസ്തുവകകൾ ഭാഗം വെച്ച് പ്രമാണം എഴുതാനൊക്കെ വലിയ താമസം വരും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തെറ്റിക്കാതെ അത് തന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പപ്പ സാമ്പത്തികമായി ഒരു അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് നടു വന്ന് നിവർത്തണമെങ്കിൽ ഒരു അൻപത് ലക്ഷം രൂപ അത് മതി ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇടപാട് നടത്തി കമ്പുരാട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ 
എന്നെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഹലോ ഹലോ തന്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ മാറ്റിത്തരും പണവും കൊണ്ട് ഉടനെ ആൾ വരും എവിടെ എപ്പോൾ വരണമെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം എന്റെ മോളെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് തമ്പുരാൻ പറയുന്നിടത്ത് എ വി തമ്പാന്റെ ഈ വളർത്തുപുത്രൻ വരും ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം നീ പിന്നെ നിന്റെ തന്ത ഓക്കെ ഒരു കോടി മുഴുവൻ എണ്ണി തീർന്നോ വേണേ ഞങ്ങൾ ആളെ അയക്കാം പട്ടി ആടാ നീ എന്റെ അടുത്ത് പട്ടിയുടെ മോ നിപ്പുണ്ട് തന്റെ പുന്നാര രാജൻ ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങളെ വിട്ടു തരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മോനെ ഞങ്ങൾ വിട്ടുതരാം അപ്പനോട് പറയണം എന്റെ മോൻ എന്റെ മോൻ രാജൻ തമ്പാൻ ഏ വി തമ്പാന്റെ പുണ്യം കൊണ്ട് വളർന്ന പെരുവിന്റെ സന്തതിയാണ് അവൻ അവൻ പോയാ എനിക്ക് പുല്ല പുല്ല നിങ്ങളുടെ പെങ്ങൾ സീതേദി ഞാൻ കാണിച്ചു
எப்படி இருக்கு
നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പഴക്കമുള്ള പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തേണ്ട രാജകുമാരി കൊട്ടാരത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കാവണ്ട അമ്മയും അച്ഛനും ഏട്ടന്മാരും ഒക്കെ കൂട്ടിനുണ്ടാവണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവളോടൊപ്പം കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്ക അതെ എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും ശ്രീദേവിക്ക് സ്വന്തവും ബന്ധവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണ്ടേ പുറപ്പെട്ടോളൂ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ മിമിക്രി ട്രൂപ്പിന്റെ റിഹേഴ്സൽ നടത്താൻ കൊട്ടാരത്തിൽ സ്ഥലം കാണുമോ ൂരി തുമ്പുകുരുത്തിട്ടാ 